بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الحمد لله دري تهلو أمرا مدير غرطة فنو دارستا شروع كرت بيرسي أمي دارستا كوب غرطة فنو منك ريجن نو دارستا أي ميدانة إكتا أنو إكتا كي بله أنو إنو بيرو شادارن تو أي دارس غلو ديا هاتش نايز إنو أمي جاتو كوب أشي بول بي بول شي भविष्यत पर जो मंशा लार सुंदर करें आलसन कर बेजारा पर लेखा पढ़ा करें हर्ष बेजान भी इंशाल्लाह तो अमरा इधर स्टार गतो पर भी आलसन करें सिलाम जे अल्लाह नाम एवं गुण गुलु विभिन्नो क्षेत्रे अगुन क्षेत्रे जरा विरोधी असे जरा सही आगे दर विरोधी तारा जैसे मस्त भूल करें चे तार किसू � आज के अमरा दुई तीन तेज निशाला समय करो इन्शाल्लाह एक नंबर होते हैं अल्लाह नाम एवं गुनगुले जानले आमादेर की की फॉल है की लाभ है ये एक टू आलसन करो बो तार परे अल्लाह नाम गुलो शंखानी एक टा हदीस है से ये टा नहीं एक टू आलसन करो इन्शाल्लाह तार परे अमरा चश्ता करो अल्लाह एक ट प्रथमे ये विषय चालू सुना करते चाहिए। जो दिया हमरा एक ता विषय शंपोर के विषय जानते बाज रहे होते की लाभ। तो हाल ही किन्तु हमरा गुरुत्व शक्ति नहीं बुझे कुनो दिनेश। मानो दुनिया ते लाभ देखे, जे कुनो काजर की आमर की लाभ इटर शिद्दे नहीं। आज देखा जाता है, एक ता विराट गुस्ती, अल्लाह नाम � अब हम तारा निज़ेरा हदीस बनाई से जे अल्लाह आसमान सिफ़ा शंभर के कन्नत आज जाना चुनो विभिन्न रक्षा में पता बनाए अब हम इतनी ये सिंधा करो बनाई से कि अल्लाह जात शंभर के सिंधा करो ना है अल्लाह जात शंभर के टा हदीस आसे इधर तो होच्छे अल्लाह जातेर धारण शंभर के तुमरा सिंधा तो ये गुली शंपर के गुले लाभ की जनता होगे प्रथम तो जे दिन इस टाइप टा होच्छे जे जे ही फायदा पाया हमरा होच्छे जे ही व्यक्ति अल्लाह ताला नाम गुलो एवं गुन गुलो जानते पार बे शे अल्लाह ताला के भालो बाज बे तार नाम गुलो एवं गुन गुलो का भालो बाज बे एवं ए गुलोर जे प्रभाव पड़े बंदा मुद्दे शे गु चे गुरु तार निजी धारण करते सही बे। अमरा एक उदाहरण दे बोलते हैं चे जमन अल्लाह ताला बोलते हैं नल्ला वित्रम युहब बल वित्रा अल्लाह बेजोर तीनी बेजोर पसंद कर। ये रात्तो चे आपना जीवनों तीनी आपनी उक्त कर बन बेजोर जिनिस्टा पसंद कर। रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे को बेजोर पसंद कर एवं किन्हीं वित्तीय टाके को पसंद करते हैं। इटा अल्लाह नामे एक टा प्रभाव बंदर फुर पड़े जेब अंदा अल्लाह के भालो वाशे, अल्लाह नाम के भालो वाशे, गुन के भालो वाशे, शे ए एक्टी प्रभाव के शे शे पे शे जेब इटा के शे भालो वाश भी। जेकुनो दिन इस तीन वित्तीय के भालो वाश तीन देखेन रुकु त तो शेवा में देखा गया चलो सुलभ सस्म जीवन है इटा एक टा बिराट प्रभाव पड़े से एवं जेब व्यक्ति इटा भालो बस बे तार जीवन है इटा एक टा प्रभाव पड़े तो सुलभ सस्म वाले सम रूप बे बोले सन इन अल्लाह जमीरुन युहबुल जमाल अल्लाह शुंदो शुंदर के पसंद कर तीनी कौनो कौनो कोनो साबित देखे सन जेतार प्रभाव तुम्हारे शरीर देखते चाहे, हैं? इन इन अल्लाह इजा इन इजा आना मालाब दिन यरा युहब बान युरा ने आसार ने मत आले ही, अल्लाह तला कुनो बंदा के भालो वस्ते, तीनी चान बंदा रुपरे ने कुनो बंदा के नया मत दिले, तीनी चान बंदा रुपरे शे नया मतेर प्रभाव पुरुक, और तस शुंदर तीनी पसंद करे, जत्तु अपना के परिचन न था कितना बोला चाहे हैं अल्लाह ताला पसंद करो सुल्ला सुल्ला समय एक साहबी बोलें जगह न सुल्ला बोलें जे अहंकार के निशित कुर्सी तो अगर एक दिन बोलें जे यार सुल्ला 
আমি পছন্দ করি আমার জুতা জোড়া সুন্দর হোক আমার আমার কাপড় সুন্দর হোক রসুল্লাহ সাল্লাম কী বলেন ইন আল্লাহ জামিন হাবুজ জামান আল্লাহ সুন্দর সুন্দরকে পছন্দ করে তাহলে আল্লাহর এই গুণটি তিনি চান বন্দার মধ্যে তার প্রভাব পড়ুক বন্ধ সুন্দরভাবে চলাচল চলাচল করুক বন্দার কর্মকাণ্ড সুন্দর হোক অসুন্দর গায়ে বিশ্রী গন্ধ নিয়ে মসজিদে আসতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন তোমাদের কি তোমাদের কি সপ্তাহে একবার একটা গোসল করার কোনো জায়গা হয় না এবং বলেছেন তোমাদেরকে একটু ধোয়ার নেয়ার মতো কিছু তেল তেল হয় না একটু আতর নিতে পারো না তোমরা শিখেই দিয়েছেন নিজে তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আয়না তো নাই পানির সামনে দাঁড়িয়ে পানির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কি করতেন সুর সেটি করতেন শিখিয়ে দিয়েছেন যে এটা সুন্দর করে যে ব্যক্তি কাউকে যদি কোনো সুল দেওয়া হয় সেজন্য সেটা যত্ন নেয় রসুলটা হাদিসে বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে তিনি এটা পছন্দ করেন এটা কোথেকে আসছে আল্লাহর জামিল আল্লাহর নামটার এই নামটার প্রভাব যেন বন্দার উপর পড়ে তিনি সেটা চেয়েছেন অনুরূপভাবে আল্লাহ আফুগুন হাদিসে আসে ইন্নাল্লাহ আফুগুন হাদিসে আসে আল্লাহ মাইন্নাকে আফুগুন তহবুল আফা ফারফা আননি আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল ক্ষমা করতে ভালোবাসো তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও ঠিক আছে তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহর ক্ষমা করা আল্লাহ একটা গুণ এবং বন্দার মধ্যে এটা চায় বন্দাও আল্লাহর কাছে এটা দিয়ে তুলে ধরছে আল্লাহ তুমি আমার ক্ষমা করে দাও বন্দায় ক্ষমার বিষয়টাকে আল্লাহ এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন হাদিসে আসার রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন ঝাঁসরের মাঠে এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে নিয়ে বসে ইয়া ফুল হয় অমু ব্যক্তি কী করেছ ওই ব্যক্তি বলবে যে আল্লাহ আমি তো কিছুই করি নাই তবে একটা কাজ করতাম মানুষকে আমি ঋণ দিতাম যখন সে পারত না তখন আরও ক্ষমা দিত আরও সার দিতাম আরও সার দিতাম আল্লাহ বলে যে এটা সার দিয়ে দাও পার করে দাও আল্লাহ তাহলে এই যে ছাড়টা দিত এটা ক্ষমার কি ক্ষমার কি একটা প্রভাব বন্দার উপর পড়েছে হ্যাঁ তো বন্দার উপর যে প্রভাবটা পড়ে এটা আল্লাহর নাম এবং গুণের প্রভাবটা যখন বন্দা এটাকে ভালোবাসে এই নাম এবং গুণগুলিকে ভালোবাসে হ্যাঁ অনুরূপভাবে দেখেন আল্লাহ তালা তিনি শাকের ইহাবু শাকেরিন হ্যাঁ তিনি শুকর গুণগ্রাহী অর্থাৎ শুকর কি তিনি আপনি যদি ভালো কাজ করেন আল্লাহ এই ভালো কাজ করা তো অভিজ্ঞে দিছে আল্লাহ অথচ আপনি ভালো কাজ করলে আল্লাহ কিন্তু আবার আপনার প্রশংসা করতেছে এর অর্থ হচ্ছে বান্দা আমার কাজটাকে আমি যে তাকে তৌফিক দিয়েছি যথাযথ প্রপার ইউটিলাইজ করতে পেরেছে এখন তাকে আল্লাহ তালা পছন্দ করবেন এই জন্য শুকর গুজারকে আল্লাহ ভালোবাসেন হ্যাঁ এই জন্য হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন মাল্লাম ইয়েশ করি না আসা আল্লাম ইয়েশ করি না কেউ যদি মানুষের শুকর গুজার না আল্লাহ শুকর আল্লাহর জন্য শুকর গুজার হয়নি হ্যাঁ অন্য হাদিসে আল্লাহ কোরআন কারিম আল্লাহ তালা বলছেন জাহাবু শাহিন হ্যাঁ তিনি শুকর গুজারকে পছন্দ করেন তাহলে অর্থ হচ্ছে যে এটার প্রভাবটা বন্ধার উপর পড়ে যেন চায় যে কোনো মানুষ যেন কিছু আল্লাহ তার উপর কেউ কিছু করে দেয় সেই জন্য শুক্রিয়া আদায় করে সেই জন্য শুক্রিয়া আদায় করে এবং এটাও বলেছেন তোমাদের কেউ যদি কারো কিছু করে দেয় সেই জন্য শুক্রিয়া আদায় করে ধরেন আপনি একটা কাজ করে দিলেন আমার আমি জন্য বলি বলে যা আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করেছে তারপর তারপর আপনার শুক্রিয়া আদায় করেছে আপনি কাজটা করে দিলেন এটার জন্য বলে আপনার কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হন কিন্তু হ্যাঁ যদি না পারেন হাদিসে আসে যেন অন্তত পক্ষে আল্লাহ আপনাকে উত্তম যাজা দান করে এটা বলছে এর অর্থ হচ্ছে আমি শুক্রিয়া আদায় করে বিনিময় দিতে পারিনি কিন্তু আল্লাহ আপনাকে দিয়ে দিন তারপরও শুক্রিয়া আদায় করা একটা গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ এটা করতে থেকে আসলো আল্লাহ তালা তিনি যেহেতু শাকের তিনি যেহেতু শাকের সুতরাং তার এই শুকর গুজারের এটার প্রভাব বন্দার উপর পড়ে বন্দা শুকর গুজার হয় নাহলে বন্দা যদি কোনো কঠিন হৃদয় হয় তাহলে আল্লাহ তালার কাছে সেটা খুব পছন্দনীয় হয় না এই জন্য আরেকটা দেখেন আল্লাহ তালা জওয়াদ ইউহব আহলের যুগ আল্লাহ তালা তিনি দানশীল দান ছিল তাই না দান কে করছে আল্লাহ তো করে না সবই তো আল্লাহ করছেন আমা বিক ওমা বিকুম নেয়মা তিন ভাবিন আল্লাহ তোমাদের যে সমস্ত নেয়মা সবই কার থেকে আল্লাহ থেকে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন আমরা যেন এই জন্য হাত প্রসারিত করি হাদিস আসার রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন প্রতিদিন সকালে একজন ফেরেস্তা একজন ফেরেস্তা নাজিল হয় তিনি কি দোয়া করেন আল্লাহুমা আ তে মুন ফেকান খালাফান ও আ তে মুন ফেকান তালাফান মুন মুন শেখান তালাফান আল্লাহ যেই ব্যক্তি দান করে তাকে তুমি বাড়িয়ে দাও আল্লাহ যেই ব্যক্তি আটকে রাখে তাকে তুমি শেষ নিঃশেষ করে দাও তাহলে বদ্ধ আর ভাগী হতে হবে না দিলে আর যে ব্যক্তি জু দান করে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তাকে দান করার বাড়িয়ে দেয় আশ্চর্য হবেন দুনিয়ার বুকে অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি যে যারা দান করে তাদের কিন্তু অভাব হয় না তারা দিতে তার দিক দেয় আল্লাহ দেয় আল্লাহ তাদের দেয় আর যারা দেয় না একসময় কিন্তু তাদের হাত কিন্তু গুটিয়ে আসে দেখা যায় তাদের দেয়ার আর সামর্থ্য থাকে না এটা কোথ থেকে আল্লাহ তালা নামের প্রভাব তার উপর পড়ে কারণ তিনি জওয়াদ ইহব আহলের যুগ তিনি ভালোবাসেন যারা দানশীল তাদেরকে আল্লাহ তালা ভালোবাসেন
লজ্জা পুরোটাই ভালো কাজ অনেক মানুষ লজ্জা অনেক কিছু বলতে পারে না পরে বুঝে যায় না বলাটাই ভালো হয়েছে বললে ফলাফল উল্টে হইতো আল্লাহ তালা তার ব্যাপারটা দেখে এবং তার অবস্থাটা অবল তিনি দেখছেন জানছেন অবলোকন করছেন এবং তাকে সেইভাবে তরিয়ে নেন পার করে নেন এই জন্য আল্লাহ তালা হাইয়ুন হাদিস আসলে সোল্লা সাল্লাম বলেছেন ইন আল্লাহ হাইয়ুন ক্যারিমুন আল্লাহ তালা হচ্ছে অত্যন্ত লজ্জাশীল লজ্জাশীল এবং দানবীর তিনি কেউ বন্দা যখন হাত তুলে তিনি সেটাকে খালি ফেরত দিতে লজ্জা পান আল্লাহ আকবর তিনি কিন্তু আপনাকে আমাকে যখনই আমি আল্লাহর কাছে চাইব আল্লাহ তালা তিনি কিন্তু খালি দিবেন না কি দিবেন তিনটার একটা হয় সাথে সাথে দিবেন না হয় কি করবেন আখড়াতে দিবেন না হয় অনুরূপ বিপদ আপনার থেকে দূর করে দিবেন কিন্তু এ যাচ্ছে বিফল যাচ্ছে না এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালার এই গুণগুলি যতই আমরা জানব সেটার প্রভাব আমাদের উপর পড়বে সে প্রভাবটা আমরা ভালোবাসতে পারব তিনি শক্তিশালী তিনি শক্তিশালী কৌই জুলকু অতিল মেতিন আল্লাহ শক্তিশালী তিনি বলেছেন তিনি শক্তিমান ইমানকে ইমানদারকে পছন্দ করেন হাদিস আসাদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে ইন আল্লাহ ইহবুল মুকমিন আল কৌই আল মুমিন উল কাউই আহাব্বু ইর আল্লাহ মিনাল মুকমিনার দাড়িব শক্তিশালী ইমানদার ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় দুর্বল ইমানদার ব্যক্তির চেয়ে অফিকুল্লিন খায়ের তবে ইমানদার সবার কাছে কল্যাণ আছে তবে আল্লাহর পছন্দ কার বেশি শক্তিশালী ইমানদার এ শক্তিশালী অর্থ এরকম নয় যে আমি বডি বিল্ডার হচ্ছে এটা নয় ইমানের দিক থেকে শক্তিশালী এবং কর্মকাণ্ড চলার দিক থেকে শক্তিশালী এবং চলাত আদায়ে আল্লাহর কর্মকাণ্ডে শক্তিশালী মোটা মানুষ যদি এখানে বিশাল হয় বপু হয় সেই বলতে চিত্রই পড়ে থাকবে এদের কোনো কাজ হবে না এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন ইমানের মধ্যে যে ব্যক্তি মজবুতি আছে এবং কর্মকাণ্ডে প্রাণ চঞ্চল এরকম ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন অলস কর্মকাণ্ডে না একটা করে শুই থাকবে এরকম মন্ত্রী আল্লাহ পছন্দ করে না এই জন্য যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ কাজ করে যেতে হবে যখন নিয়ে যাবে কার কাছে যাবো আল্লাহর কাছে যাবো তাই না এতক্ষণ আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে এই জন্য প্রত্যেকেই প্রতি মুহূর্ত আল্লাহর দেন আল্লাহর কাজে লাগানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে এতে কি হবে আল্লাহ তালা তিনি শক্তিশালী ইমানদারকে ভালোবাসন ঘোষণা দিয়েছেন সুতরাং শক্তিশালী ইমানদার হতে হবে কেউ কেউ এটার থেকে দলিল নিছে যে ফুটবল খেলে শক্তিশালী হতে হবে আবার ওই কি ক্রিক ক্রিকেট 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 হলে শক্তিশালী হলি বিউ না একটা কিটা একটা আসে না ঘোর দিকে মারা যায় হ্যাঁ বাস্কেটবল হ্যাঁ হ আবার এগুলি আসলে তারা বের করে নিছে আর কি এগুলি অর্থ নয় এটার অর্থ নয় ইমানদার শক্তিশালী হতে হলে হ্যাঁ জেহাদের জন্য আল্লাহ দিন প্রসারের জন্য নিজের আবাদতের জন্য যদি শারীরিকভাবে শারীরিক সুস্থ থাকে এটা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় কারণ সে এটা কাজটা বেশি কাজে লাগাতে পারবে কিন্তু ওই রকম শুধুমাত্র এটার উদ্দেশ্য নিয়ে শব্দ একটা পাইছি যেহেতু এখন তাড়াতাড়ি করে কি করি বডি বিল্ডার অথবা সিক্স প্যাক কিছু কই এই জাতীয় কথাবার্তা আসলে আল্লাহ তালার মানে এগুলি পছন্দনীয় নয় এগুলি উদ্দেশ্য নয় আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইমানি এবং এবাদতের ক্ষেত্রে শক্তিশালী হবে ইমানদার এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আচ্ছা আর কি আল্লাহ তালা আলিম তিনি সব কিছু জানেন তাই না জানেন জানেন না তিনি কাকে পছন্দ করেন আহাল আল জ্ঞানীদেরকে পছন্দ করেন হ্যাঁ তিনি পছন্দ করেন জ্ঞানীদেরকে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর প্রিয় বান্দা কারা সবচেয়ে প্রিয় বান্দা জ্ঞানীরা কারণ আল্লাহ তালা সম্পর্কে তারা বেশি জানে বেশি জান এই জন্য হ্যাঁ ইন আল্লাহ তার ওলা ওলামাদের তিনি পছন্দ বেশি করেন এই জন্য তিনি কি করেছেন আল্লাহ নিজের ব্যাপারে সাক্ষী মানছেন আলমদেরকে শাহিদ আল্লাহ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছেন আল্লাহ সাক্ষ্যের উপর আর কেউ সাক্ষী হইতে পারে না ওমান আসদাহ কিলা ওমান আসদাহ হাদিসা আল্লাহ থেকে সত্যবাদী আর কেউ নেই তার সত্যবাদী কথ্য কথক আর কেউ নেই তিনি সত্য বক্তা তিনি সত্য সাক্ষ্য দিচ্ছেন সেই সাক্ষীর সাথে তিনি ফেরের সাথে সাক্ষী এনেছেন আর কার সাক্ষী এনেছেন আলেমদের সাক্ষী জ্ঞানীদের সাক্ষী হ্যাঁ এটা কোন আলম বলেন তো বীজগণিতের আলেম পাটিগণিতের না যারা আল্লাহ সম্পর্কে জানে যারা দিন সম্পর্কে জানে যারা রাসুল সম্পর্কে জানে আখেরাত সম্পর্কে জানে ইমান সম্পর্কে জানে যারা আল্লাহর নাম ও গুণ সম্পর্কে জানে হ্যাঁ এই নাম সিফত এবং গুণ সম্পর্কে যারা জানবে তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন কারণ তিনি আলিম আলমের প্রভাব বান্দার উপর পড়বে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তো ওরাই আলম যারা তারা কেন এই জন্য বলেই দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যে চাঁদে এবং তারকার মধ্যে যে পার্থক্য একজন সাধারণ মানুষ এবং আমার মধ্যে যে পার্থক্য ঠিক একজন আলেমের মধ্যে সাধারণ মানুষের সেই পার্থক্য রসুল্লাহ সাল্লাম বিভিন্নভাবে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কাপতলি আলা আদনা কুম আমার শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের যে কোনো একজন সাধারণ মানুষের উপরে চাঁদের উপরে যেমন তারকার উপরে যেমন চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এভাবে উদাহরণ দিয়ে দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে আসলে এটা সবগুলি হচ্ছে কিসের জন্য অ্যালমের কারণে অ্যালম যেখানে শক্তিশালী অ্যালম যেখানে অ্যালম যেখানে শক্তিশালী আল্
গভীরভাবে পড়বে এবং তারা বেশি আলেমদেরকে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন হ্যাঁ এই জন্য তিনি আলেমদের দিয়ে সাক্ষী নিজে বানিয়ে নিয়েছেন আচ্ছা আল্লাহ তালা আর কি তিনি বারুন বারুন অর্থ কি ন্যাক আমল কবুল করেন আর ন্যাক আমল যারা করে তাদেরকে তিনি ভালোবাসেন ইন্নাল আবরার আল আফি নাইম ও ইন্নাল ফুজার আল আফি জাহিম ন্যাক আমল যারা করে তাদের জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কেন তিনি বারুন বারুন অর্থ কি তিনি কি ন্যাক কার নাকি না ন্যাকের যথাযথ প্রতিদান প্রদানকারী তিনি হ্যাঁ যে যেমন তো ভালো কাজ করবে তিনি সেটার ভালো কাজের পুরস্কার তিনি দিবেন সুতরাং যারা ভালো কাজ করবে তাদের কী করবেন তিনি ভালোবাসবেন এ দেখেন নামগুলি প্রত্যেকটা কিন্তু তার নাম সাথে সাথে কী আছে একটা ফল কিন্তু বন্ধার উপর পড়তেছে হ্যাঁ তারপরে আল্লাহ তালা আদলু ইনসাফকারি ইনসাফকারি তিনি পছন্দ করেন আহলাল আদলি যারা ইনসাফ করবে হাদিসে আছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল মুখসিতিন আলা মানা বেরামি নূর ইমাল কিয়ামা যারা ইনসাফ করে আল্লাহ তালা তাদেরকে কেয়ামতের দিন নূরের মিম্বর উপর রাখবেন আল্লাহ আকবর হ্যাঁ ইয়াকবে তহমুল আউলুন আল্লাহ এখন আগে পিছে সবাই বলবে এই ইনসাফকারী লোকেরা কারা এত উপরে এত সুন্দর নূরের মিম্বর উপরে থাকতেছে চিন্তা করে একটা পুরো এখনই যদি কোনো ঢাকা শহরে কোথাও নূরের একটা বিরাট আলো উপরে বিরাট করে একটা আলো দেয়া হয় হ্যাঁ হ্যাঁ কয়শতালার একটা আলো এবং সব মানুষ কি করে যদি তাকিয়ে থাকবে এত সুন্দর কি কি জিনিস এটা ঠিক না এরকম আগের পিছের লোকেরা ওইটা দেখে শুধু ইয়া করবে এত সুন্দর জিনিস এরা কারা এরা হচ্ছে যারা ইনসাফ করে যারা ইনসাফ করে সুতরাং আল্লাহ তালা পছন্দ করেন কেন তিনি আহল্লা আদলি হ্যাঁ তিনি আহ্লাদ তিনি যেহেতু ইনসাফ করে ইনসাফ করে পছন্দ করেন আল্লাহ তালা তিনি রাশিদ ইহব আহ্লাদ রুশদে তিনি সঠিক পথ তিনি প্রদর্শনকারী সঠিক পথ তিনি যারা সঠিক পথের পথ চলে তাদেরকে তিনি ভালোবাসেন তাদেরকে তিনি ভালোবাসেন হ্যাঁ তাহলে বোঝা গেল এক নম্বর যে ফল আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালা তিনি যেভাবে তিনি যেভাবে তিনি তার নাম এবং গুণগুলিকে আমরা যেভাবে ভালোবাসব সেটার প্রভাব আমাদের উপর পড়বে যে তার নাম এবং তার নাম এবং গুণ অনুসারে আমরা যদি নিজেদেরকে তৈরি করতে পারি শিবগত আল্লাহ ওমান আহসান আল্লাহ শিবগত ওমান আহ্লা আবেদুন আল্লাহর নাম এবং গুণগুলির প্রভাব যদি আমাদের পড়ে আমরা সেই কাজটি করতে পারব সুতরাং আমরা সেরকম চাইব আল্লাহর কাছে আল্লাহ তুমি তো ক্ষমাশীল আমাদেরকে ক্ষমা করার তো অভিজ্ঞা ক্ষমা করে দাও তুমি তো দয়াবান আমাদেরকে দয়া করো ঠিক এটা কী জন্য করবো আমরাও দয়াবান হবো ধীরে ধীরে এই জন্য সবচেয়ে বড় দয়াবান হচ্ছে যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহর নাম এবং গুণকে সবচেয়ে বেশি আয়ত্ত করেছেন সবচেয়ে বাং ইমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে দয়াবানকে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম যার প্রশংসা করেছেন আল্লাহ তালা কোরআনে করিম এলাকা জিয়া আকুম রাসুল মিন আনফুসিকুম আজিজুন আলি হিমা আনিতুম হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনারা উফ রাহিম দুটা গুণ নিজের আল্লাহর দুটা গুণ আলিপ্রাম বাদ দিয়ে দুটা গুণের কথা রসুলের জন্য সাব্যস্ত করেছেন রাউফ রাহিম দয়াবান কারণ বান্দার মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি যিনি আল্লাহকে বেশি ভালোবাসেন তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি ইসলাম এই জন্য আল্লাহ তার মধ্যে দয়ার সমহার ঘটিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একদিন এক বাবুকে চুমু দিলেন আর এক নাতিকে চুমু দিচ্ছেন এটা দেখে আকরা ইবনে হাবিস তামিম রাজি আল্লাহ আনু বললেন যে বাচ্চাদেরকে চুমু দেন আমরা তো কাউকে চুমু দেয় না ঘটনা কে কেউ আসে আমাদের সমাজে যে যখন ঘরে ঢুকে বাচ্চারা আরেক দরজা দিয়ে পালায় ভয়ে বাবার ভয়ে এরকম আছে না কেউ আছে মা আছে একদিন ঢুকলে বা বাচ্চা আরেক দিয়ে পালায় দেখে বাবার বা মামা মা দেখতেছে এটা কিন্তু রহমতের দৃষ্টি নয় রসুল আসলাম এটা করতেন না তিনি কি করতেন বাচ্চা তার কাঁধে উঠলে দুই হাতে নামাতেন হ্যাঁ দুই হাতে রোজা ভাঙ রোজা ভাঙ এ সলাদ ভাঙে না এটার প্রমাণ তাই তো এবং এটা কাজ করলে সলাদ ভাঙে না এটা একটা প্রমাণ তো রসুল নামাতেন তাকে উঠাতেন কোনো কিছু মনে করতেন বরং অনেকক্ষণ সেইদার মধ্যে থাকিয়ে যেতেন কেন বাচ্চার খেলা শেষ হোক এতটুকু দয়া তিনি করতেন কখনো কখনো বাচ্চাকে তিনি ধরতেন হাত দিয়ে উঠাতেন নামাতেন এই সবই কী প্রমাণ করে যে বাচ্চা তার দয়া কিন্তু অনেক বেশি তখন ওই ব্যক্তি বললো যে আমরা তো এরকম কিছু করি না রসুল কি বললেন যে যদি আল্লাহ তোমার অন্তর থেকে রহমত ছিনিয়ে না আমি কী করতে পারবো আবার তিনি এটা বললেন আর রাহেমুন ইয়ার হামুর রহমান যে যাদের রহমত করে আল্লাহ তালা তাদেরকেও রহমত করেন এর অর্থ হচ্ছে এই এই কাজগুলি আল্লাহর দয়ার সাথে সম্পৃক্ত এবং আল্লাহর নামের সাথে সম্পৃক্ত আল্লাহর গুণের সাথে সম্পৃক্ত যেই ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর এই গুণের প্রভাব যত বেশি পড়বে তত বেশি সে এই দুনিয়াতে সবচেয়ে ভালো মানুষ বলে বিবেচিত হবে দুনিয়াতে দেখেন না আপনারাও দেখেন যখন দান বীরকে আপনি ভালোবাসেন না যে দান টান করে কী জন্য ভালোবাসেন আসলে ভালোবাসাটা কোথ থেকে আসছে উপর থেকে আসছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে ঢেলে দেওয়া হয় দ্বিতীয়ত যে জিনিসটা যে একজন মানুষ যখন আল্লাহর মহব্বতের আল্লাহ তালা তিনি তো তিনি তো ভালোবাসেন তাই না এই ভালোবাসা যে গুণটা আছে হ্যাঁ তিনি যে ভালোবাসা এ
আল্লাহর প্রতি রবের প্রতি তার একটা ভালোবাসা তৈরি হবে যে আল্লাহ আমাকে দয়া করবে আর যদি কোনো দেখেন যদি বলে আল্লাহ দয়া করবেন না কেউ যদি বলে তাহলে ইস্তাও হাসা তার মধ্যে একটা ভয় তৈরি হবে সারাক্ষণ এই থেকে পালিয়ে বেড়ানোর মানসিকতা তৈরি হবে আর যদি পালিয়ে বেড়ানোর মানসিক ভালোবাসা কখন আসবে যে তিনি তো আমাকে দয়া করবেন আপনার কাছে আপনার ছেলে ওই সময় ভালোবাসবে যখন বলবে বাবার কাছে গেলে একটা চকলেট পাবে আর যদি মনে করে বাবার কাছে গেলে একটা লাথি পাব তখন কিন্তু কি করবে সে ভালোবাসার জন্য সে একটা ভয় ভয় থাকবে সারাক্ষণ এই আল্লাহ যে আল্লাহ তিনি মহাব্বত ভালোবাসার আধার তিনি তিনি দয়ার দয়ার তিনি পাত্র তিনি তার কাছে বান্দা যত কিছুই করে চিন্তা করবে যে বান্দা আল্লাহর কাছে আমার সম্পর্কটা ভালো করা দরকার পালানো মানসিকতা আমার দরকার নেই হ্যাঁ এর বিপরীতে কালিরে দেখলে কি করবে মানুষ ভয়ে পালাবে তাই না দুর্গা দেখলো ভয় পালাতে থাকবে বাবা রে বাবা হাতের মধ্যে যেটা একটা আছে হ্যাঁ এটা দিয়ে কূপ একটা দেয় কি না বলা যায় না হ্যাঁ তো এই ভয়ে থাকলে তো হবে না আপনাকে স এই তিনি যে দয়া মানে দেখলে আপনার মনের মধ্যে কী হবে দয়া সঞ্চার হতে থাকবে এবং আপনার অন্তরের মধ্যে ভালোবাসা আসবে কার জন্য যে আল্লাহর সাথে সম্পর্কটা আমার ঝালাই করতে হবে ভালো করতে হবে আচ্ছা এবং এমন তার ভালো করার জন্য আপনি কি করবেন সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবাদত করবেন এবং যে কাজটি করলে আল্লাহ খুশি হয়ে সেটা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন যে আমার 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 রব আমার রব তিনি কতই না ভালো কতই না ভালো সুতরাং আমি এই কাজটি করি সাধারণত মানুষ ভালো মানুষকে ভালোবাসে পিত মানুষকে পালায় আমি যদি কোনো ধরেন যে এই এলাকায় ধরেন একটা আপনাদের কেউ থাকে না কোনো কোনো জায়গায় সন্ত্রাসী থাকে সন্ত্রাসী থাকলে তার কাছে বসে থাকেন কি করেন যে কোনো মূল্যে হোক এই রোডে আর হাঁটতে চেষ্টা করেন না যে ওইদিকে দেখ চোখে পড়লে বিপদ আছে আর যদি ভালো মানুষ দেখেন যে একটু ঘুরে যাই আর কিছু না হোক সালাম বিনিময় হবে একটা হাসি দিয়ে কথা বলবে এটা তো হ্যাঁ সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে যখনই কেউ আল্লাহ তালার এই নামগুলি এবং গুণগুলি জানবে তখন কি হবে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কটা সুন্দর হবে এবং সে আল্লাহ আবাদ করতে বেশি আগ্রহী হবে এই জন্য হাদিসে আসর রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ওয়ালাফেল হাত্যাহাব্বা অর্থ কি বান্দা আমার নফল কাজ করতে 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 আমার ভালোবাসা সে পেয়ে যাবে যখন বান্দা জানবে যে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায় আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন তখন সে কীভাবে পাওয়া যায় এটা খুঁজবে খুঁজে যত বেশি নফল পড়বে যত বেশি আল্লাহর ইবাদত করবে আমল করবে দাওয়াত দিবে আল্লাহর দিনের পথে থাকবে দেখবেন যে আল্লাহর ভালোবাসা তার উপর আসতেছে তখন এইভাবে সে এগিয়ে যাবে আর যখন থেকে তার ভয় থাকবে যে তিনি কিছুই করেন না শুধু আমাকে মারবে না ধরবেন তখন তিনি কি করবে পালাতে চেষ্টা করবে পালন পালন ফল মানুষকে তার মধ্যে কাজ করবে তাহলে আল্লাহর কাছে ভালোবাসা পেতে হলে ভালোবাসা পেতে হলে সেই কাজগুলি যখন করবে একজন মানুষ আল্লাহর ভালোবাসা সে পাবে না পাবে হাদিস আসর রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন যে যখন আল্লাহ তালা দুনিয়ার বুকে কাউকে ভালোবাসেন তখন না দা জিবরিল জিবরিলকে ডেকে বলেন আল্লাহ ইনি আহবাব তু ফুলান এন ফাহিব্বা দুনিয়ার বুকে জিবরিল আমি দুনিয়ার বুকে অমুককে ভালোবাসছি তুমি তাকে ভালোবাসো ফা ইউনাদি জিবরিল ফি মালাকুত ইসামা জিবরিল ভালোবাসে এরপরে আকাশের যে সমস্ত ফেরেস তা তাদেরকে ডেকে বলতে থাকেন আল্লাহ ইন রব্বা কুম আহাব্বা ফুলান ফাহিব্বু জেনে রাখো তোমাদের রব ও মুখকে ভালোবাসেন তোমরা তাকে ভালোবাসো বা ইউদাউলাহুল কবুল উফিল আর জমিনের বুকে তার জন্য ভালোবাসা ঢেলে দেওয়া হয় এই যে এই যে জমিনের বুকে ভালোবাসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে এটা তারা কী বুঝলেন যে এইটা কী জন্য হয়েছে এটা এই জন্য হয়েছে যে সে আল্লাহকে ভালোবেসে কাজ করতে পারছে আল্লাহ তাকে ভালোবাসছে তাহলে একজন আল্লাহর এই মহাব্বতের জিনিসটা আল্লাহর গুণটা এই ভালোবাসার গুণটা তিনি যে ভালোবাসবেন এই গুণটা ভালো এই গুণটার পিছনে চলার কারণে তার কিন্তু লাভ হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে লাভ হয়েছে লাভ হয়েছে আরও দেখেন আরও কি আল্লাহ তালা যেটা ভালোবাসেন ওইটাকে সে ভালোবাসতে শুরু করবে আল্লাহ তালা তার নবীকে ভালোবাসেন সে নবীকে ভালোবাসবে আল্লাহ তালা তার দিনকে ভালোবাসেন সে দিনকে ভালোবাসবে আল্লাহ তালা যা যা পছন্দ করেন সেও তা তা পছন্দ করবে এমন কি আল্লাহ রসুলের অনুগত্য করাকে আল্লাহ তালা ভালোবাসেন এবং তিনি এটাকে পরীক্ষা হিসেবে নিয়েছেন সেও রাসুল অনুগত্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে আল্লাহ তালা কোরআন বলছেন কুলিং কুন্তুম তহেবুন আল্লাহ ফাত্তা বিরুন ইহবেব কুমুল্লাহ তাহলে একটি গুণে যদি এত কিছু হয় চিন্তা করতেছেন এরকম আল্লাহর হাজার হাজার লাখ লাখ গুণের মধ্যে আপনি কতটুকু আপনি চিন্তা করতে পারেন এক একটা গুণ শিখলে যদি আমি একটা গুণ দ্বারাই বুঝছি আল্লাহকে এই ভালোবাসার গুণটা দিয়ে আমার কত লাভ হচ্ছে আমি ভালোবাসার গুণটা দিয়ে যদি বুঝতে পারি ভালোবাসার কারণে আল্লাহ ভালোবাসছে আল্লাহর ভালো বস পছন্দ নিয়ে যদি ভালোবাসার কারণে নবীর ভালোবাসা পাচ্ছি আবার নবীর পিছনে চলার কারণে আল্লাহ তাকে ভালোবাসছে আবার জিবরিল তাকে ভালোবাসছে আকাশে ফেরেস তারা তাকে ভালোবাসছে এর অর্থ হলো একটি মহা একটি মাত্র গুণের কথা উল্লেখ করলাম এর মাধ্যমে আপনি দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত হচ্ছেন দুনিয়াতে আকাশে
হ্যাঁ তাদেরকে আমি আজকে আরশের নিচে সায়াদ ভাদিসে আসে রাজুলান তাহাব্বা ফিল্লা আল্লাহর জন্য ভালোবাসে তাদেরকে আরশের নিচে সায়াদ দিবে না ভাদিসে আসছে হ্যাঁ আলী ওমা উজুল্লুহ বিজিলা আলী ইউমলা উজুল্লা ইল্লা জুল্লি আর যে দিন আর কোনো ছায়া নেই আমার ছায়া দিতে আমি তাদেরকে ছায়া দেবো তাহলে একটি গুণ ভালোবাসার গুণটা আল্লাহ এইটাই বন্দার মধ্যে যে প্রভাব পড়ছে এতে কিন্তু তার দুনিয়া এখন মুক্ত সে পার করে পার করে নিচ্ছে তো এরকম হাজার হাজার গুণের মধ্যে যদি আপনি অবগাহন করতে পারেন হাজার হাজার গুণকে যদি নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারেন তাহলে বিরাট আপনার লাভ ছাড়ার কিছুই না আরেকটি তিন নম্বর আরেকটা জিনিস বলি একজন মানুষ যখন জানবে যে আল্লাহ তালা তিনি সব কিছু জানেন সব কিছুর পরিবেষ্টন করে আসেন এবং তিনি তার সাথে আছেন কি হিসাবে জ্ঞানের মাধ্যমে এবং জানার মাধ্যমে এবং ধর পাকড়ের মাধ্যমে তিনি যাতে যে কোনো জিনিস জানতে পারবেন তিনি যাই করে বন্ধা বিপদ আপদে সাহায্য করার মাধ্যমেও তাই না আল্লাহ সাথে আছেন কিন্তু সাথে তার আসুত আসুর উপর আছেন তিনি সাথে আছেন মানে এটাই যে জ্ঞানের মাধ্যমে এবং বিপদ আপদে সাহায্য করার মাধ্যমে সবার সাথে জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি জানেন কে কাফের ইমানদার কে কী করছে তিনি জানতে পারছেন কিন্তু ইমানদারের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একটি জিনিস তার রয়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে ইমানদারের ক্ষেত্রে এটা সাহায্য সহযোগিতার জন্য সাথে আছেন এ ইন্নাল্লাহ মা সাবিরিন ইন্নাল্লাহ মা শাকিরিন ইন্নাল্লাহ মা আল মুহসিনিন ইন্নাল্লাহ মা আল লাযিনা তাকাউ মা আল মুত্তাকিন ওয়াল্লাহু মা আল মুত্তাকিন এই যে সবগুলি আয়াতগুলো আসছে আল্লাহ মানে ইয়াত সাথে থাকার একজন মানুষ যখন জানবে যে আল্লাহ তাআলা কিন্তু আমাকে দেখছেন জানছেন আমার যত অন্যায় করি না কেন তিনি কিন্তু আমাকে হ্যাঁ ক্ষমা করবেন ঠিক আছে কিন্তু আমাকে কিন্তু তিনি দেখে ফেলবেন যাই করি আপনি যদি দেখেন আপনার বাবা কিছু একটা অন্যায় করলে দেখে ফেলবেন আপনি কি করবেন করবেন না পালিয়ে বেরোতে বাবা যেন না দেখে যাই করি গোপন অন্ধকারে করি তাই না অনেক কেউ বাবা যেন না দেখে দশটা টাকা নিতে গেল ঘর থেকে বা বাবা যদি রাগ করে যে এটা কই যাচ্ছিস তো একটা কথা সাবধানে নিতে হয় ওটা দেখে না দেখে আল্লাহ তালার ব্যাপারটি দেখেন আল্লাহ তালা তিনি তো আপনি যতই লুকান না কেন আপনি যতই লুকাই করেন না কেন আল্লাহ কি আল্লাহর কাছ থেকে গোপন থাকবে গোপন থাকবে তাহলে একজন মানুষ যখন জানবে আল্লাহ আমার সব কিছু দেখছেন জানছেন সব কিছু করছেন তিনি কিন্তু আপনাকে দেখছেন জানছেন যখন জানবেন আপনি কিন্তু সাবধান হয়ে যেতে হবে না আমি কখনো অন্যায় কাজ করব না আমি কখনো অন্যায় কাজ করব না এই জন্য কবি বলতেছেন যখন রাতের অন্ধকারে তুমি একা কি হো তখন তুমি মনে করি না তুমি একা তখনও তোমার উপরে আল্লাহ তারা দেখ তোমার রাখি আলাইকা রাখিব তোমার উপর তিনি পাহাড়দার হিসেবে আসেন তিনি দেখছেন এই জন্য একজন সলবকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল বলা হয়েছিল যে আমি আল্লাহর গুণা করতে চাই বলছে যদি গুণা করতে চাও যেখানে আল্লাহ দেখে না ওখানে যাও যেখানে আল্লাহ দেখে না ওখানে যাও আল্লাহ না দেখা যাক আসে কোথাও আল্লাহ না দেখা যাক কোথাও নাই নাই তো তাই না যেহেতু নাই সেহেতু এই ব্যক্তি কেউ গুণা করতে পারে এই জন্য আল্লাহ তালার এই আয়ন যে মহান জ্ঞানের কথাটা তিনি সব কিছু পরিবেষ্টন করে আসেন এটা যে ব্যক্তি জানবে সে কেউ গুণা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে এবং সে মনে করবে যে আমার আমার পালানোর কোনো জায়গা আসলেই নাই আমি ইচ্ছা করলে কোথাও যেতে পারবো না অনুরূপে আল্লাহর সামনে তিনি শোনেন সব কিছু তাই না এটা যে ব্যক্তি জানবে সে বুঝবে যে আমি যা বলি না কেন যা আমি বলি তাই আল্লাহ তালা শুনবেন আমরা যা বলছি আল্লাহ শোনেন শোনেন হ্যাঁ এই জন্য কাফেররা একবার একত্র হয়েছে কাবার পাশে একত্র হয়ে বলতেছে আমরা যা বলি আল্লাহকে সব শোনেন তো এক একদল বলছে আল্লাহ জোরে যেটা বলে এটা বোধ শোনে আর একদল বলছে যেটা আসতে বলে এটা বোধ শোনে না আল্লাহ তালা তখন কোরআনে কারিমে আয়াত নাজিল করে দিলেন যে আল্লাহ তালা সব শোনেন হ্যাঁ ওলা আত্মা ঝাড়বে সলাদ কে ওলা আত্ম খাফেদ বিহা ওব তাকে বাই নেজালকে সাবির আপনি বড় করে বলার দরকার সবই আল্লাহ তালা শুনতে পান এরা যে মনে করেছে আমি কিছু শুনি না তা না আমি সব শুনতে পাই আল্লাহ আয়াত নাজিল করে তাদেরকে বোকা বানিয়ে দিলেন যে তোরা বোকারা তোরা মানুষ জোরে বললে শুনে আসতে বললে তো শুনে না আল্লাহ তালা সব শুনতে পান এই জন্য আপনি কি বলবেন এটা কিন্তু আল্লাহ তালা যখন শুনবেন আপনি কি বলেন মুখে লিমিট আসবে লিমিট আসবে না আপনি কি বলবেন যে আমার কথা যাই হোক আল্লাহ তো শুনেন সাথে সাথে আল্লাহ আবার দুই কান্দে যারা আছে ওদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন যে লেগে ফেল তাই না ছয় ঘন্টা পর্যন্ত কিন্তু লেখে না হাদিসে আসে সই হাদিস তারা সব ব্যস্ত ছয় ঘন্টা কিন্তু অনেক সময় বন্ধা যখন কোনো অন্যায় করে বসে ভুল করে বসে একটা খারাপ কথা বলে ফেলে ছয় ঘন্টা পর্যন্ত একটা সময় আছে এই ছয় ঘন্টা তার উচিত অন্তত এর মধ্যে কি করা তবা করা তো তবা করলে কে লেখে ডান পাশে বেরোস তাই লেখে ফেলে কিন্তু তোমার না এটা আমার এটা আমার এই জন্য একজন মানুষ সব সময় চিন্তা করা উচিত আমি যা বলি তা কিন্তু লেখা হয়ে যাবে আল্লাহ জেনে যাবেন আমার তত তা তত তাড়াতাড়ি সম্ভব তো অবাক করা উচিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন ও আতবেই সৈয়াতিল হাসানাতা
হ্যাঁ ও খালক ইন্নাসাবে খুলক ইন হাসান মানুষ সাথে উত্তম চরিত্রে তুমি চলাফেরা করো তাহলে একজন মানুষ যখন জানবে আল্লাহ সব কিছু শুনেন তখন কি করবে নিজেকে পিউরিফাই করবে কথা বলার সাথে সাবধানে বলবে এবং সে এমন কথা বলবে যেটা লায়কুল ইল্লা খায়রান রসুল্লাহ সাহেব এই জন্য বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে যে কেউ মান কান মানে বিল্লা ইয়ম আখের পাল ইয়াকুল খায়রান আউল ইয়াসমুত যে তোমাদের মধ্যে যে আখরাত দুনিয়া আল্লাহর উপর এবং আখরাত উপর ইমান রাখে সেই জন্য ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে এর অর্থ হচ্ছে ভালো কথা হয় ভালো কথা বলতে হবে না হলে নিজেকে চুপ রাখতে হবে যাতে কালে ফেরেস্ট তারা কিছু লিখতে না পারে লিখলে সাক্ষী হবে এটা হাসার মানে সাক্ষ্য দিবে মুখে সাক্ষ্য দিবে হ্যাঁ যেদিন সব কিছু সাক্ষ্য দিতে থাকবে শরীরের সেটার সাথে আমরাও সাক্ষ্য দিবে এর চেয়ে ভালো কি চুপ থাকা চুপ থাকা এই জন্য সর্বে জানেন কখনো কখনো কেউ কেউ অনেক সময় তার থেকে মুখ থেকে কথা বের করতে পারতো না আর আমরা তো কথা বলেই যাচ্ছি আল্লাহ কেন আসে মাসা আসা উপায় নেই তো কথা ভালো অথবা চোখ দুইটার একটা যেটা আপনার পক্ষে যাবে অথবা আপনার বিপক্ষে যাবে খেয়াল রাখবেন যে কোনটা আমার পক্ষে যাচ্ছে কোনটা আমার পক্ষে যাচ্ছে বিপক্ষে গেলে সেটা কিন্তু আপনার বিজনে বিপদ এই জন্য হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে জিজ্ঞাসা করে ইয়ার রসুল্লাহ আমরা যা বলি তাদেরকে আসলে আল্লাহ আমাদের জিজ্ঞাসা করবে রসুল কি বলছেন সাকলাতকে অমুক তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক এটা সাধারণত এটা আদরের ডাক আমাদের চিটাঙ্গের মানুষ আদরের ডাক একটা আছে এরকম নাম বলতে চাই না তাই না হ্যাঁ আমাদের কুষ্টিয়ার মানুষের আদরের ডাক একটা আরও খারাপ আদরের ডাকের মধ্যে কিছু শব্দ আছে যেগুলো উদ্দেশ্য শব্দ উদ্দেশ্য হয় না উদ্দেশ্য হয় কি হারিয়ে ফেলে উদ্দেশ্য না উদ্দেশ্য হচ্ছে তো এ হা হায় রে পাগল এটা আর কি বলি না আমরা কথায় কথায় হায় রে বোকা কিন্তু বোকা উদ্দেশ্য না তাকে কী বলা এটাকে মানে আদর করে একটা কথা বলা এই জন্য রসুল বলছেন সাকিলাত কে অমুক তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক মানুষকে তো তার মুখের কি বলছে এটার উপরে নির্ভর করে তাকে জাহান নামে অধমুখে নিক্ষেপ করা হবে এর অর্থ হচ্ছে যে কোনো মানুষ কথা বলার ক্ষেত্রে হাজার বা চিন্তা করবে যে আমার পক্ষে যাচ্ছে না বিপক্ষে যাচ্ছে অনেক হাদিস আছে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে একজন মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির ভাবে কথা বলে এক কোনো একটা সন্তুষ্ট সে মনে করছে একটা ছোটো কথা বলছি কিন্তু আল্লাহর কাছে এত বেশি প্রিয় হয়েছে যে এটার কারণে জান্নাতের তার একটা জায়গা হয়ে যাবে আরেকজন মানুষ একটা ছোট্ট একটা কথা বলেছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি মনে করছে কিছুই না কিন্তু এটা এত কঠিন আল্লাহর কাছে বিবেচিত হয়েছে আল্লাহ তালা এটাকে এটার কারণ তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করবে তাহলে ভালো কাজ যখন একজন মানুষ জানবে যে আল্লাহ সব শুনছে তখন তার কী করা উচিত ভালো কথা বলা উচিত অথবা সুপ থাকা উচিত ঠিক আল্লাহর আরেকটা গুণের কথা বলি একজন মানুষ যখন জানবে আল্লাহ তালা দেখছেন আল্লাহ তালা তিনি বাসার রুইয়া নজর আইন যখন দেখার গুণগুলি অনেকগুলি গুণ তার হাদিসে আসে বাসার দেখার কথা চোখের কথা আদিসে আসছে এবং তিনি তিনি দৃষ্টি দেন এটাও আছে দৃষ্টি দেন এটাও আছে যখন এটা সে জানতে পারবে তখন কি হবে সে বলবে যে আল্লাহ তালা আমার প্রত্যেকটা অবস্থা দেখছে সুতরাং আমি কল্যাণমূলক কাজ ছাড়া আর কিছু করব না যে আল্লাহ দেখেন এবং জানেন সে আল্লাহ সম্পর্কে আমার কোনো কিছু গোপন থাকবে না আমি যা করি না কেন তিনি সবই জানতে পারবেন ঠিক আরেকটা দেখেন আল্লাহ তালা যখন একজন মানুষ জানবে যে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন এবং তিনি সন্তোষ লাভ করেন কোনো কোনো কাজে তাই না তখন বন্দা কী করবে সবসময় খুঁজবে যে কোনটা তার সন্তুষ্টি আছে কোনটা তার পছন্দ আছে এটা দেখবে হ্যাঁ এবং চিন্তা করবে যে আমি যদি তারে খুশি করতে পারি আল্লাহকে হ্যাঁ ও আর রেদোয়ান মিন আল্লাহে আকবর আল্লাহর পক্ষ থেকে সামান্যতম রেদোয়ান সন্তুষ্টি আল্লাহর কাছে বন্দার পক্ষে এটা আল্লাহর কাছে অনেক বড় অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে একটু সম সন্তুষ্টি যদি বন্দার জন্য হয়ে যায় যথেষ্ট আর যারা চলে গেছে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলে দিয়েছেন রাজি আল্লাহ আনহু মরাজু আনহু কারা এরা সাহাবাই কেরাম দেখছেন ওদেরকে এইটার মাধ্যমে আমরা জান্নাতি বলে থাকি যে আল্লাহ যেহেতু সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছেন এরপরে আল্লাহর কোনো দিন বলেন না যে তোমাদের উপর আল্লাহ রাগ করেছেন রাগ করেছেন এবং হাদিসের রসুল্লাহ সাল্লাম এটাও বলে দিয়েছেন যারা আহলে বদর তাদের সম্পর্কে কি বলেছেন যে এফ এর মালুম আসি তুমি ফাঁকাত গাফার তুলে কম যা ইচ্ছে তা করো ক্ষমা করে দিলাম হ্যাঁ কিন্তু তারা কি ব্যাপার হয়ে গেছিলেন না কখনো ব্যাপার হননি বরং আরও তারা বেশি বেশি ভয়ে ছিলেন বেশি বেশি ভয় তাদের মধ্যে কাজ করেছে কারণ তাদের অন্তরটা আল্লাহ জানতেন যে এরা কোনো দিন আর ব্যাপ এরা কোনো দিন আর সরিয়ে বিরোধী পদে চলবে না এরা কোনো দিন আঁকিদের বিরোধী কাছে যাবে না এরা হচ্ছে পরীক্ষিত মানুষ এরা হচ্ছে পরীক্ষিত মানুষ এর বাইরে দুনিয়ার বুকে মানুষগুলো কি সবই অপরীক্ষিত আমরা আমাদের কোনো পরীক্ষা দিয়ে পাশ করিনি আমরা কোনো রকম যাচ্ছি 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 বরং কঠিন বিপদ আসলে আমরা আস্তে আস্তে পিছনের দিকে ফেরার জন্য চিন্তা ভাবনা করি না অজুবিল্লাহ এই জন্য আমাদের বেশি বেশি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ কোথাও এটা খুঁজে বেড়ানো দরকার যে কারণ যেন আমরা
এই জন্য হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে এই অবস্থায় মানুষের মৃত্যু হয় এরকম অবস্থা তার উপর হাসার হয় এরকম হাসার হয় অর্থাৎ আপনি কোনো সরাত করতে ভালো কাজ করতে দিন দে দিনের মধ্যে থাকতে এবাদত করতে দোয়ার মধ্যে থাকতে আলোচনার মধ্যে থাকতে মানে দিনের মধ্যে যদি থাকেন সেটার অনুসারে আপনার হাসার হয় আর যদি কোনো গানের মধ্যে হ্যাঁ তারপরে মদ খাইতে আজে বাজে কথা বলতে হি খিস্তি ঘেউ টানতে যদি কত মরে যান ও অবস্থায় আপনার হাসার মাঠে উঠতে হবেন যে অবস্থায় আপনার উজবিল্লা এই জন্য একজন মানুষ সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টি চিন্তা করবে যখন আপনি জানবে যে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন এবং ভালোবাসেন এবং সে চিন্তা করবে যে আল্লাহ তালা পছন্দ এখন করেন এখানে পার্থক্যটা বুঝছেন মনে আছে আপনাদের বলছিলাম পার্থক্য কি একটি গোষ্ঠী আছে তারা মনে করে আল্লাহ তালা এখন আর পছন্দ আর ভালোবাসেন না আমরা কি বলেছিলাম না আল্লাহ তালা যখন একজন মানুষ ইমানদার হয় তখন তার জন্য তাকে ভালোবাসেন হ্যাঁ আর যখন একজন মানুষ কি থাকে ইমান থেকে দূরে থাকে তখন তাকে আল্লাহ তালা অপছন্দ করেন আবার যখন ইমান আনে আবার ভালোবাসেন যদি আবার যদি তার মধ্যে গুণার কাজ হয় আল্লাহ তালা অপছন্দ করেন আবার যদি তবা করে আল্লাহ আবার তাকে ভালোবাসেন এই জন্য আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা প্রতিকূল্লাই অমিন হুয়া ভীষণ প্রতিদিন কাউকে তিনি ভালোবাসেন কাউকে তিনি অপছন্দ করেন আবার যদি তবা করেন আবার তাকে ভালোবাসেন আমরা এটা বলি যে ওইদের ওদের মতো বলি না যারা বলে যে আল্লাহ একবারে পছন্দ করেছেন একবারে ভালোবাসছেন তাদের মতে হ্যাঁ আবু বকর আদিউল আনহুকে তিনি ওই আল্লাহ তালা ওই নবতের আগেও ভালো মানে রসুল্লাহ সাল্লাম নবতের আগেও আল্লাহ তালা ভালোবাসতেন এটা কিন্তু আমরা বলি না যখন থেকে ইমান আনছে তখন থেকে ভালোবাসছেন এটা নিয়ম হ্যাঁ যখন থেকে ইমান তখন থেকে ভালোবাসছেন এই জন্য কোরআনে হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাম বলেছেন যে ইন্নাল্লাহ নজর আইলাল ইবাদ ফমা কাতাহ আরব হুম আজম হুম আল্লাহ তালা বন্দার দিকে তাকালেন তাকে দেখলেন আরব আজম সবাই তার ক্রোধ ক্রোধ উপনীত করলো ক্রোধ তার রাগ উঠল কেন রাগ উঠছে রাগ উঠছে কেন যে কেউ ইমানদার নাই একমাত্র বাকায় আহলি কিতাব শুধুমাত্র আহলি কিতাবের কয়েকজন ইমানদার মানুষ ছিল তখন তখন আল্লাহ তালা নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে পাঠালেন চিন্তা করে দেখছেন কারোর উপরে তিনি তখন ইয়া খুশি ছিলেন না কিন্তু যখন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে পাঠাইছেন তখন যারা ইমান আনছে তাদের উপর তিনি খুশি হন নাই খুশি হয়েছেন এর অর্থ ওই সময় তিনি কি ছিলেন প্রধানিত ছিলেন পরে যখন তহবা করে তখন কি আল্লাহ তালা খুশি হয়ে যান খুশি হয়ে যান ঠিক এই জন্য যখন কেউ গুণা করে তার উপর আল্লাহ তালা রাখুন যখন আবার তবা করে আল্লাহ তালা খুশি হন তাহলে আল্লাহ তালার খুশি এবং আল্লাহ তালা যেখানে তা পছন্দনীয় জিনিস আছে এটা খোঁজা ইমানদার একটা দায়িত্ব যখন এটা জানতে পারবে যে আমি একটু ভালো করলে আল্লাহ খুশি হবেন সে চিন্তা করবে তবা করে সেজদা করে রুকুতে পড়ে অথবা কান্নাকাটি করে যেভাবে হোক আল্লাহ সন্তুষ্টি আমি খুঁজে বের করবই এটা তার কাজ হবে এটা যদি কোনো না থাকে দোয়া করবে কী জন্য দোয়া করতে বসলে তার মনে হবে আল্লাহ আমার কি লেখছে এবার লেখার চিন্তা দিকে চলে গেছে আল্লাহ কী লিখছে ওটা তো জানি না আমি কী জন্য দোয়া করবো তো বুঝে গেছে তার হতভাগা তাই হতভাগা এ বেটা হতভাগা সে খুঁজতে সে কি আল্লাহ কী লিখছে ওটা খুঁজছে তোর ওটা খোলার দরকার খোলার দরকার নাই তোর দরকার হচ্ছে আমল করা তোর দরকার হচ্ছে আল্লাহ কাছে তহবা করা ক্ষমা চাওয়া সেজদা করা তার কাছে শোকের পানি ছেড়ে দিয়ে চাওয়া কারণ ওইটার দিকে থেকে তাকিয়ে থাকে না ওইটা কী লিখছে ওইটা তিনি জানেন যেটার উপরে বন্দা চলছে আল্লাহ তালা তাকে সেইভাবেই জানাতে দিকে নিয়ে যাবে এটা হচ্ছে বিশেষত মত আচ্ছা তাহলে অনুরূপভাবে যখন দেখবে যে কোনো আল্লাহ তালার অনেকগুলো গুণ আছে কি প্রধানিত হন আরেকটা গুণ আছে কি আল্লাহ অপছন্দ করেন আল্লাহ রাগ করেন আল্লাহ তালা বন্দার কর্মকাণ্ড দেখে তিনি মানুষের মধ্যে আফসোস করেন এবং তাকে লানত করেন হাতে আসে না বিভিন্ন এটা দেখলে সে কী করবে সঙ্গে সঙ্গে বলেছে বাবা রে আল্লাহ 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 লানতের ভিতরে পড়তে চাই না আমি কিন্তু সুদ খাব না আমি কিন্তু তোমার এই ঘুষের টাকা নিব না আমি কিন্তু তোমার এই মদের ব্যবস্থাপনা আমি ধরতে পারবো না সুইতে পারবো না আমি তোমার দোকানে চাকরি করব না সে সারাক্ষণ ভয় ভয় থাকতে ঠিক না তো তাহলে বান্দার এটা যদি কেউ না না বুঝতে পারে যে আল্লাহ তালা এখন রাগ হবেন এখন আমার উপর প্রধান নিতে হবেন আমার লানত করবেন এটা যদি না বুঝে তাহলে সে কিন্তু অন্যায় করেই বসবে তাহলে আল্লাহর সিবাদ জানার মধ্যে বড় ফায়দা হচ্ছে অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকবে সারাক্ষণ ভয় ভয়ে ভয়ে থাকবে যে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও ক্ষমা চাইতে থাকবে বরং অন্যায় কাজগুলি দূরে থাকবে এটা অর্থ না পালিয়ে বেড়ানো নয় অর্থাৎ আমি যেটা আগের থেকে বলছিলাম একবার বলে এই বেড়ানো ওইটা না উদ্দেশ্য কি সে পালিয়ে যাবে গুণা থেকে পালিয়ে কোথায় আসবে ন্যাক কাজের মধ্যে আসবে সৎ কাজের মধ্যে আসবে অসৎ কাজ থেকে ফিরে গিয়ে সৎ কাজের মধ্যে আসবে গুণা থেকে আল্লাহ তাত আনুগত্যের মধ্যে আসবে এখান থেকে এখানে চলে আসবে কেন ওইখানে অসন্তোষ এখানে সন্তোষ এখানে অসন্তোষ এখানে সন্তোষ আমি সন্তোষে চলে আসি হ্যাঁ এরকম নয় যে আমি সবসময় পালাতে থাকবো এটা নয় বরং এটাই বলা হয়েছে যে আল্লাহ তালা নিজে বলেছে ইন্নাল্লাহনু বা জামিয়া লা তাকনা তু মে রহমতি
বাইরে নয় সমস্ত গুড়া তিনি ক্ষমা করেন হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যে আল্লাহ তালা তিনি রাতের বেলা হাত বিছিয়ে রাখেন যে আমার বান্দারা দিনের বেলা যা গুণা করেছে সেগুলো ক্ষমা চাইবে আর দিনের বেলায় দিনের বেলা তিনি হাত বিছিয়ে রাখেন রাতের বেলা আমার বান্দারা যে গুণাগুলি করেছে তিনি ক্ষমা চাইবে যখনই বান্দা ক্ষমা চা আল্লাহ বলে আমার আল্লাহ সবচেয়ে বেশি খুশি হন হাদিসে এটাও আসছে যে বন্দা বন্দার তও বা তা আল্লাহ ওইরকম খুশি হন যেরকম তোমাদের কেউ কোথাও কোনো মরুভূমিতে তার খাবার এবং পানি ছিল ঘোরাতে বা তার বাহনের মধ্যে তারে রেখে সে ঘুমায় সে ঘুম থেকে উঠে দেখে খাবারও নাই পানিও নাই ওঠো নাই কিছু নেই এখন সে কি মনে করছে ভয়ে যে আল্লাহ আর তো কিছু নেই এখন চুপসে পড়ে যে মরে যায় থাক এমন সময় চোখ খুলে দেখা যায় ঘোড়াও আসছে খাবারও আসছে সব তার সামনে এখন লাভ দুটি বলে আল্লাহ তুমি আমার বান্ধা আমি তোমার রব উল্টো ভয়ে বলে বলে ফেলছে তা আল্লাহ তার এত খুশি হন বান্দা যখন তার কাছে তহবা করে এই জন্য এই যখনই কেউ দেখবে যে আল্লাহ তালা এখানে গজব আছে এখানে আজাব আছে এখানে এটা আছে তখন সে কি করবে ফিরে আসবে আল্লাহর দিকে যে ভালো কাজের দিকে যাব আমি ওই গজবের দিকে যাব না এটা সুযোগ আমার জন্য রেখে দিয়েছে আল্লাহ তালা যে আমি অন্যায় করলে শাস্তি দেবেন ন্যায় করলে আল্লাহ আমাকে আমার খুশি হবেন তাহলে এই সাইডটা কিন্তু বান্দা অনেক সময় ভুলে যায় কিন্তু যখনই আল্লাহর এই এই ইয়াগুলো এই রহম ইয়াগুলো সেফাতগুলো গুণগুলোর কথা মনে হবে অথবা আল্লাহর নাম এই এই সংক্রান্ত নামগুলি মনে তখনই আল্লাহ তালার প্রতি কী হবে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠবে আরেকটি বলি যেমন আল্লাহ তালা কেউ যদি জানে যে আল্লাহ তালা খুশি হন খুশি খুশি হন আল্লাহ তালা হাসেন হাদিসে আসে হাসেন হাদিসে আসে হাসেন কোন বে দুই ব্যক্তি থেকে হাসেন হাদিসে আসে মনে আসে হ্যাঁ স্বামী স্ত্রী একে অপরকে পানি দিয়ে উঠে আলহামদুলিল্লাহ মনে আছে আপনাদের যে একে অপরকে ঘুম থেকে উঠে পানি দিয়ে উঠে তাদের নিয়ে আবার নামাজ পড়ছে উঠাই দিছে ঘুমের জন্য সালাতের জন্য আল্লাহ তারা তাদের উপর হাসেন আল্লাহ আকবর সোহান আল্লাহ ও বেহামদি আরও ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আর যে ব্যক্তি দুইজনেই দুইজনে হত্যা করছে দুইজনে জান্নাতে যাবে আল্লাহ তারা আশ্চর্য হন কীরকম একজন আপনাকে কোনো কাফের মেরে ফেলছে আপনি তো জানাতি হে কাফের এরপর ইসলাম গ্রহণ করছে সে আবার যুদ্ধে মারা গেছে দুইজনেই জান্নাতি জান্নাতে উঠবে জান্নাতে উঠে কিরে তো আমি তো সেই তো তুমি তো সেই দুজনে দেখে জান্নাতি দেখা হয়ে যাবে বা নাজার না মাফি সুদুর ইমিন গিল্লিন ই খোয়ান আলা সুরুর ইমিন তাদের অন্তরে যে সমস্ত গিল ছিল একে অপর প্রতি হিংসা বিদ্বেষ ছিল সব আল্লাহ তালা আউট করে দিয়ে তাদেরকে একেবারে খাঁটি বান্দা করে জান্নাতে পরস্পর খাটে সামনাসামনি বসাইয়া গল্পের মধ্যে মাথায় বসাই দেবেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ মোহাম্মদ জাল নামিন হোক আল্লাহ তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তারা আমরা জান্নাতে পরস্পর একসাথে থাকতে পারি তাহলে জান্নাতে এই যে ন্যামটটা যে কখন বুঝতে পারবে যখন আল্লাহ তালা খুশি হন জানে জানবে যখন জানবে আল্লাহ কৃষি খুশি হন কৃষি হাসেন এই জন্য এক বেদুইন যখন এই হাদিস শুনছে তখন বলে ফেলল লাইন রবিনা ইয়াদ হাক এমন রব থেকে আমি কখন নিরাশ হব না যে রবে হাসে যে রবে হাসে ওই রব থেকে আমি নিরাশ হব না এই রব আমাকে পার করে নেবে ইনশাল্লাহ আশাবাদী থাকে মানুষ তো একজন মানুষ যখন নিরাশ হয় না কখনো মাঝে মধ্যে আমার কাছে এমন এমন লোকরা প্রশ্ন করে এত বড় গুণা করছে এত এমন গুণার কথা আমাকে বলবেন না গুললে সাক্ষী হয়ে যাব আমি আপনাকে যেটা বলে শুনুন আপনি যা করেছেন একান্তভাবে আল্লাহর কাছে তহবা করুন আল্লাহ তালা বলেছেন ইন্দুন ও জামিয়া সমস্ত গুণা তিনি ক্ষমা করে দেবেন আপনি কারো কাছে কোনো দিন বলবেন না বললে বিপদ আছে কারণ বলার মধ্যে অনেকগুলি ক্ষতি জানেন বলতে এগুলি স্বাভাবিক হয়ে যায় মানুষের কাছে এই গুণাটা কী হয়ে যায় স্বাভাবিক হয়ে যায় ও মুখেও করছে আমি একটু করি আবার কি মনে হবে যে ওইটা তো কিছুই না তাহলে আবার মনে হবে এই এগুলি আরেকজনের আলোচনার বিষয় হয়ে যাবে সমাজের মধ্যে এটা ফেতনা তৈরি হবে এই জন্য আল্লাহ তালা এটা সম্পর্কে বলছেন ইনজিন ইহবুনা তাসিয়াল ফাহাসাতু ফিল্লাজিন আমল হম আদাবুন আলিম যারা পছন্দ করে যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি কঠোর শাস্তি হাদিসে আসে কেউ যদি বলে দেয় হাদিসে আসে তার গুণা মাফ হয় না হ্যাঁ ইলাল মুজাহের যে ব্যক্তি মুজাহের বলে দিবে তার গুণা মাফ হয় না হাদিসে আসে মাফ হয় না মানে কি কারণ সাক্ষিত হয়ে গেছে হ্যাঁ মাফ হইলে ওই কবে কান তো সাক্ষী দেবে যে অমুখের গুণার কথা শুনছি ওইটা তো একটা সাক্ষী হয়ে গেল এটা বিভিন্ন একটা এই জন্য বলতে গুণার কথা কাউকে হুজুর কেউ শোনাই জানে হ্যাঁ খ্রিস্টান ধর্মের কী নীতি জানেন হ্যাঁ কনফেশন ও যাইয়া কী করতে হইব ফাদার রায় বলতে হইব বললে তো শেষ আমাদের নিয়ম হচ্ছে বললে শেষ কোনো গুণা নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কাছে আসে সাহাবাই কেন গুণার কথা বলতেন হ্যাঁ যদি শাস্তির কথা শাস্তি প্রয়োগের জন্য তখন বলতেন শাস্তি প্রয়োগের জন্য কিন্তু এমনি কেউ গুণা করতেন না ইয়ে রসুল্লাহ আমি এমন এমন করছি কয় শোনো আমরা আমার সলাতা দায় করো সলাতা দায় করছে ইয়ে রসুল্লাহ আমি আমার সাথে সলাতা দায় করছে না বলা হ্যাঁ বলে আল্লাহ ক্ষমা করুন যাও মানে উনি শুনতেও চান না যে কী হয়েছে কেন কারণ এটা শুনলে তো সাক্ষী হয়ে যাবে উনি ব
কি হচ্ছে ধর এই দুই চার ধর এই বেলাল আছে কে হ্যাঁ যে কি আছে ওসামা আছে ধর দুই দিক থেকে পিঠে ধর এই পিঠা তার পিঠায় বের কর এগুলি কিছুই বলে না কেন এটা ধর সোল্লা সাল্লামের কি নয় আদর্শ নয় বন্ধ এবং আল্লাহর মাঝে কোনো জিনিস হয়েছে আল্লাহদের ক্ষমা করে দিবেন বন্ধ এবং বন্ধার মাঝে হক আছে বন্ধা দিয়ে দিবে আমি সেটার মধ্যে হাত ধরার কোনো দরকার যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে মোকাদ্দে মানা আসবে ততক্ষণ আমি বিচার করবো না এটা হচ্ছে নিয়ম মোকাদ্দা বুঝেন রসুল তো মামলা মামলা মোকাদ্দা মুজিন এটাকে বলে রসুল তো একদিক দিয়ে বিচার তাই না একদিকে বিচার একদিকে তিনি দাঁড় একদিকে নবী সবগুলি তো তিনি একাই প্রত্যেকটা কাজ তার কোনোটা হয়েছে দাওয়াত দাতা হিসাবে কোনোটা হয়েছে যে একজন ভালো পিতা হিসাবে রসুলের কাছে ফাতেমা আসে বলেন ইয়া রসুল্লাহ আমাদের এই হয় সেই হয় আমাদের কিছু একজন খাদেম দেন রসুল একজন পিতা হিসাবে বললেন শোনো খাদেম টাদেম দেওয়া পারবো না বাবা তোমার কি সাই এটাই না তাতে কী করবা বল তোমরা আসো ভাল আলহামদুল্লাহ আল্লাহ করে পড়া রাতের বেলা কী হিসাবে একজন আদর্শ পিতা হিসাবে সন্তানদেরকে সেবা করছেন আবার যখন একজন চুরি করে নিয়ে আসছে এ রসুল আমার আমার চাঁদা চুরি করেছে বলে হাত কেটে দাও তাই না আবার যখন কেউ আসে দেখেন কত রকমের একজন আসে বলছে যে তুমি আসে বলছি ইয়ার আমি এই কাজ অন্যায় করেছি ব্যবসা করেছি কারণ না না তুমি মনে হয় হাত টাত দিছো কিছু করো নেই কারণ না আমি করেছি আরো জোর করে গরম করে বলছে সেটা বলছে এই পাগল নাকি কোনো পাগল না রসুল চাচ্ছিলেন না তাকে সে বলছেন ফিরে থাক আল্লাহ কাছে তবা করুক কিন্তু সেই লোক একেবারে গুণা এত ভয় বেশি পেয়েছে যে মনে করছে যে আল্লাহ তালা আমাকে মাপ দুনিয়ার কষ্ট দিল আখেরাতে আমি কি পাবো মুক্তি পাবো সেই আশায় তিনি পবিত্র হতে চেয়েছেন এবং জিয়া রসুল আমাকে পবিত্র করে পবিত্র করুন বারবার বলতেছে তারপর রসুল আসলাম তার উপরে কী করছেন সেই সেই হজ জারি করেছেন তাহলে বোঝা গেল যে রসুল আসলাম একক অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নিতেন আমি কিন্তু সব নিতে পারবো না আমার কাছে আমি আসলে বল বলতে বলা উচিত যে আল্লাহর কাছে মাফ চা আল্লাহর কাছে মাফ চাও কিন্তু বিচারকের কাছে আসলে বলবো যে না জায়গা মতো এসে গেছে আপনার কি এখন আর ছাড়া ছাড়ি নেই আপনার কিন্তু এখন বিচার হবে তাই না পার্থক্য আছে পার্থক্য রসুল আসলাম একক ইয়া হিসাবে তিনি প্রত্যেকটা কাজ করতেন যেটা তার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটাকে দেখে শুনে করতেন যে এই লোকের জন্য এখন আমি একজন পিতা হিসাবে বোঝানো দরকার আমার মেয়েকে এর জন্য কী হওয়ার কার একজন ভালো দাঁড়ি হিসেবে আল্লাহর পথে দাওয়াদার হিসেবে বলি এর জন্য আমি মোবাল্লেক হিসেবে প্রচারক হিসেবে বলি এর জন্য আমি আল্লাহর নবী হিসেবে বলি এর জন্য আমি একজন বিচারক হিসেবে করি প্রত্যেকটা জিনিস তার অপেক্ষা ভিন্ন ভিন্ন খাতে তিনি খুব আলোচনা করতেন একই হাদিসের দুজন বুঝছে দুই রকম যেমন বলা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি ইয়া করেছেন এই এক সাহাবিকে তিনি এক এলাকা লাখেরাজ দিছেন মানে লাখেরাজ দেওয়া বুঝেন কি না মানে তুমি এই এলাকা খাও তুমি এই এলাকা খাও এখন এটা তো দিছে আলম আলমরা দুই মত হয়ে গেছে একজন বলছে এটা তিনি দিয়েছেন তার অভাব দেখে দিয়েছেন অভাব না থাকলে ফেরত দিতে হবে এটা কি হিসেবে দিয়েছেন নবী হিসাবে দয়ার সাগর হিসেবে দিয়েছেন আর এগুলো বলছে না তিনি বিচারক হিসেবে দিছেন সুতরাং যদি কেউ কোনো বিচারক ইচ্ছা করলে কোনো রাষ্ট্রপ্রধান ইচ্ছা করলে এরকম দিতে পারে মানে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দিছে যেহেতু এখন দিতে পারে তো রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা আছে এটা বুঝাই দিল যে কাউকে কোনো জায়গা তিনি এমনি দান করতে পারেন এটা বুঝাই দিল আর তো বলছে না না এইভাবে দিতে পারে না এটা রাষ্ট্রীয় সম্পদ দেয়ার ক্ষেত্রে তাকে নিয়ম নীতি মেনটেন করতে হবে দুজন দুরকম বুঝছে তো রসুল কেন দিচ্ছেন রসুল দয়ার সাগর দয়া হিসাবে দিচ্ছেন অথচ তার কাছে ছিল এটা দিয়ে দিচ্ছেন এটাকে এটা ভিতরে নিয়ে যাবে দেখেন একই হাতে বুঝার ক্ষেত্রে দুরকম দুরকম চলে গেছেন তাহলে বোঝা গেল যে এই যে জিনিসটা যেটা আমরা এতক্ষণ ধরে বলতেছিলাম যে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার তিনি তিনি বন্দার উপরে যে আমি আবার ফিরে আসি জায়গা মতো বন্দার উপরে খুশি হন কোনো কিছু দেখতে বন্দার কর্মকাণ্ড দেখে কোনো খুশি হন এবং তিনি বন্দার তালার আল্লাহ তালার বন্দার হাসেন যেটা বলা হয়েছে এগুলি কেন যেগুলি যখন একজন মানুষ জানতে পারবে তখন কী লাভ হবে তখন সে আশাবাদী থাকবে সবসময় যে যেই রব হাসেন যেই রব আমার প্রতি খুশি হবেন সেই রব কোনো দিন আমার প্রতি কঠিন কিছু করবেন না হাদিসে কিন্তু বাস বাসা আসছে ইউবার বেশ অর্থাৎ তিনি বন্দার প্রতি মুসকি আসে বাস বাসা অর্থ হলো কোনো কিছু আমরা যেমন আল্লাহ অলিল্লাহ মাসা আল্লাহ আল্লাহর ভূত ধারণ দিচ্ছি না তো বোঝানোর জন্য আমরা কোনো কিছু দেখলে খুশি হই না ভালো কিছু দেখলে যেমন সন্তান আমার ভালো পাস করেছে সন্তান আমার এই করেছে আমি কিন্তু খুশি হয়ে যাই মনের ভিতরে একটা খুশি কাজ করে এই জন্য আল্লাহর বান্দারা যখন ভালো কোনো কাজ করে সুন্দর সালাত আদায় করে অথবা জাকাত দেয় অথবা কোনো অ্যালমি আলোচনা করে শোনে তখন তার আল্লাহ তালা খুশি হন এই যে খুশি হন এটা কিন্তু একটা যখনই আপনি জানতে পারেন আপনার মধ্যে কি আগ্রহ জাগবে না আমি আল্লাহর খুশি যেখানে আসে ওখানে যাব তাই না আল্লাহর খুশিটা আমি গ্রহণ করব আল্লাহ আমার দেখলে খুশি হবে এমনও হইতে পারে আল্লাহ আমার এটাকে জীবিলকে বলবেন যে হ্যাঁ আল্লাহ মুখকে ভালোবাস
যে আল্লাহ সিবাতের মধ্যে আছে যে রহমত দয়া করা রাহপত তওব লুৎফ আতফ মাঘফেরাত ক্ষমা সাতর ঢেকে রাখা দোয়া কবুল করা এগুলি কার আল্লাহ তখনই সে কি করবে যখনই কোনো বিপদে পড়বে তখন কী করবে আল্লাহ আল্লাহ আমি গুণা করে ফেলছি কেন আল্লাহ গুণা ঢেকে ফেলে যখন জানতে পারো আল্লাহ সিত্তির সিত্তির আল্লাহ একটা নাম কিন্তু সাত্তার আল্লাহর নাম নয় আমরা বলেছিলাম মনে আছে তো হ্যাঁ সিত্তির একটা নাম আসছে আদিসে যে ঢেকে রাখেন তিনি তো ঢেকে রাখেন যখন শুনছেন যখন এটা শুনবেন তো আল্লাহ আল্লাহ ইন্না কাফুবন আল্লাহ তুমি ক্ষমা সে আল্লাহ ইন্না ইন্না আল্লাহ উস্তুর নিবি সাত্রিকাল জমিন আল্লাহ আপনার সুন্দর ঢাকা দিয়ে আমাকে ঢেকে দিন হাদিস আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন হাসানের মাঠে এক লোককে নিয়ে আসা হবে এক লোককে না আল্লাহ বান্দাকে ইয়া ফুল অমুক কি করেছ বলে কিছু করে নেই যদ্দূর দেখা যায় অদ্দূর গুণার কাজ সব গুণা সব কি গুণা তো কি করেছ কিছু করে নেই আল্লাহ সব আমি কোনো ভালো কাজ করি না এগুলি করেছি এগুলি করেছি স্বীকার করছি স্বীকারোক্তি নিচ্ছে স্বীকারোক্তি নিয়ে বলবে তবে বান্দা সাতার তুহা এলাকা ফির দুনিয়া ও আনা আস্তুর এলাকা আল্লাহ আল্লাহ আকবর দুনিয়ার বুকে তোমাকে এগুলো গোপন করে রাখছিলাম কেউ জানে না আজকেও গোপন করে দিয়ে যাক জানাতে চলে যাক আল্লাহ আকবর এটাও তো কিসের গুণের প্রভাব সিত্তির ঢেকে রাখা গুণের প্রভাব যদি আপনি প্রকাশ প্রচার করে দেন বলে দেন সব জায়গায় এটা কিন্তু কাজে লাগতেছে না এই জন্য সিত্তির আল্লাহ একটা নাম তার গুণ সেতের এটা কিন্তু আপনার জীবনেও প্রভাব পড়বে দুনিয়াও আখরাতে প্রভাব পড়বে আপনিও চাইবেন সাতের করতে হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন যে যখন একজন অন্যায় করে তিনি বলছেন হাল্লা সাতার তো অবিস্বাভাবিক তাদের তুমি গোপন কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলে না কেন দেখি না করে জড়া দিলে না কেন সব কিছু তুমি প্রচার করতে বলছো কেন এবং যে ব্যক্তি কোনো মানুষকে ঢেকে রাখবে হাদিসে আসে আল্লাহ তার গোপন ঢেকে রাখবেন তোর উপকারটা বেশি না যখনই জানতে পারো আল্লাহ ঢেকে রাখেন আল্লাহ পছন্দ করেন ডেকে রাখাটা দুনিয়ার মানুষ কারো কিছু প্রচার করে বেড়াবে না কিন্তু আমাদের সমস্যা কি জানেন আমরা এখন হাতের কাছে ফেসবুক হইয়া অমুকের পাইছি আজকে তার নামে যদি না লেখছি তো আমার নাম অমুক না এবং তার নামে প্রয়োজনে ফেসবুক টুইটার টুইট করে হলো সারা ভিত্তিক বি জানাই দেব এটা কি ভালো কাজ কখনো ভালো কাজ না পাশের বাড়ির অমুককে বিরুদ্ধে লিখব অমুকের বিরুদ্ধে লিখব এগুলি করে করে আমরা আজ সমাজের মধ্যে সমস্যা তৈরি করছি কিন্তু আমার তো সেতের করার সহজ ছিল ছিল না আল্লাহ তালা তাকে সাতার আহ ইমান কেয়ামা কেয়ামার দিন আল্লাহ তাকে ঢেকে রাখত কিন্তু এটা করতে পারি না যদি ওই সময় করছে আল্লাহ তালাতে একটা গুণ আছে এটা বুঝতে পারলে এই সমস্যা আমার হতো না তাহলে আমি কি করব যতই গুণা হোক আমি কি আশাবাদী থাকবো না যে আল্লাহ আমাকে ঢেকে রাখবেন কারণ আমি ডেকে যে আমি নিরাশ হব না কারণ আল্লাহ তালা আমাকে এভাবে তিনি ডেকে ডেকে রাখবেন হাসার দিন তিনি আমাকে ঢেকে দেবেন আচ্ছা অনুরূপভাবে দেখেন আল্লাহর সবর আল্লাহ তালা সবর করেন না লা আহাজুন আসবার আমি আল্লাহ হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহর থেকে সবরকারী আর কেউ নেই কেমন জানেন আপনাকে যদি আপনার 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 তো সন্তান হয়েছে তাই না ছেলে আসে না ছেলে আসে আপনার কারো 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 আসে এখন যদি কোনো কেউ বলে যে আপনার ছেলে নেই আপনার মনে কষ্ট আসবে না মনে কষ্ট আসবে না আমি আমার আমাকে একটা ইয়ে করছে তা আল্লাহর তো ছেলে নেই এখন আল্লাহর জন্য একটা ছেলে সাব্যস্ত করে দিয়েছে কেমন লাগে হাদিস আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন এটাই যে আল্লাহর চেয়ে বেশি সবরকারি আর কেউ নেই তারা আমার জন্য ছেলে সাব্যস্ত করতেছে তারা আমার জন্য মেয়ে সাব্যস্ত করতেছে তারা আমার জন্য স্ত্রী বানাচ্ছে মাত্তা খাদ আল্লাহ সাহেব ওয়ালা ওয়ালেদা তার স্ত্রীও আল্লাহ কখনো গ্রহণ করেন নাই তার সন্তানও গ্রহণ করেন নাই অথচ তারা কি করে আলাকুম উজ্জাকার ও লাহুল উংসা তোমরা ছেলে আল্লাহর মেয়ে মেয়ে একবার লাত মানাত ওজ্জা সবটি আল্লাহর মেয়ে সাব্যস্ত করে এবং জারুল মালা ইকাতুল্লাদিন হোম এবাদুর রহমান এই না আসা আল্লাহর বান্দা মালা ইকাদেরকে তারা কি বলে আল্লাহর মেয়ে এবং বলে যে তারা আল্লাহ তালা জিন দেখে বিয়ে করেছে নাউজুবিল্লাহ সেখান থেকে সন্তান এগুলি যে বলে এই যে কথাগুলি তারা বলে কাফেররা বলতো আরবের কাফেররা আল্লাহ তালা সবর করছে না সবর করে না আল্লাহ তালা যখন দেখে আল্লাহর হরুমাত যেটা আল্লাহ হারাম করেছে বন্দা করতেছে তখন তার প্রচণ্ড রাগ হয় না তারপর তিনি সবর করেন না সবর করেন সবর করেন কীরকম আপনি যদি দেখেন আপনার ছেলেকে আপনি খাওয়াচ্ছেন দাওয়াচ্ছেন পড়াচ্ছেন কত কিছু করতেছেন আর ছেলে এসে আপনার স্ত্রীকে একবারে দিয়ে মেরে ফেলতেছে এটা করতেছে ওইটা করতে ঘরের মধ্যে এটা ভাঙতেছে ওইটা ভাঙতেছে আপনার কি মনে হবে কী জন্য আমি এটা করলাম তাই না কেন এটা করব তারা পারলে আমি শাস্তি দেবো আর টাকা দিব না আর খাওয়াবো না এটাই তো করবেন কিন্তু আল্লাহ তালা এত কিছুর পরেও তিনি কিন্তু আপনাকে খাওয়াচ্ছেন আপনার অক্সিজেন কিনতে হচ্ছে না অক্সিজেন কিনে কিনে চলতে পারবেন অক্সিজেন কিনে কেউ চলতে পারবে না আরও দেশে এক একজনের কথা আপনাদের মনে আছে যে বলছিল বিশ দিন হাসপাতালে ছিল ওই সময় তাকে এ লাগাইছিল কি বলে এটাকে ক
বলে আমি এটার জন্য কাঁদছি না আমি কাঁদছি এই জন্য সত্তর বছর পর্যন্ত আমার রব আমাকে বিনে ভাষায় নিঃশ্বাস নিতে দিচ্ছে তোমরা বিশ দিনে আমার বিশ হাজার টাকা উড়াই দিচ্ছ আমি আমার রবের কীভাবে শুক্রিয়া আদায় করব এই যে নিঃশ্বাসটা আমি টানতেছি এর চেয়ে বড় নেয়মতা কী হইতে পারে যে আমি নিঃশ্বাস নিয়ে জীবন ধারণ করতেছি অথচ আমি পয়সা দিচ্ছি না পানি দেখেন না পানির ব্যাপারটা তো এরকম যদি পানি যদি সবসময় কিনে খাইতে হইতো হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আপনার বিপদ হয়ে যেত আর পানি বা থাকতেও পারতেন না পানি বা থাকতেও পারতেন না অথচ এটা সবচেয়ে সহজ করে দিয়েছে যে জিনিস যত বেশি দরকার ওই জিনিস তত আল্লাহ সহজ করে দিয়েছে যে জিনিসের কম দরকার দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন স্বর্ণ দিয়ে খায় নাকি স্বর্ণ কেউ স্বর্ণ তো টাকা হিসাবে রাখার জন্য কিন্তু লোহার দরকার হয় ঘর বাড়িত করা দরকার এটা করার ওইটা দরকার এই যে এটার দরকার লোহার জন্য এটার দরকার লোহার জন্য এটার দরকার এই জন্য লোহাকে সহজ করে দিয়েছেন এই যে জিনিসটা আল্লাহ তালা করে দিয়েছেন না আল্লাহর নামত না কিন্তু আল্লাহর নামত বুঝে কয় জানে বুঝে কয় জানে সুতরাং বেশিরভাগ মানুষ এই ভুলের মধ্যে পড়ে থাকে তাহলে আমরা যে জিনিসটা বলতে চেয়েছি সেটা আগের দিকে আসি যে আল্লাহ তালা সবর করে আল্লাহ তালা তিনি সহিষ্ণু সহিষ সহ্য করেন বান্দা যখন বুঝতে পারবে আল্লাহ তালা সবর করেন আমারও মধ্যে কি আসা দরকার সবর গুণটি আসা দরকার আল্লাহ তালা হালিম তিনি সহিষ্ণুতা সহিষ্ণুতার গুণ সহিষ্ণুতা আমিও সহিষ্ণু হই আমিও সহিষ্ণু এই জন্য সুফান আল্লাহ এই জন্য যখন একবার আমিরুল মাহবির আদি আল্লাহর নাম শুনেছেন মাহবির আদি আল্লাহ হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি হালিম ছিলেন বলা হুমতের মধ্যে তার সামনে গালি গালাজ করে বড়াই বলতে উনি নির্বিকার বসে থাকতেন একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে কেউ এবং কেমন রাষ্ট্রপ্রধান জানেন যার ফেরে কারো দ্বিমত ছিল না মাহবির আদি আল্লাহ মাহবির আদি আল্লাহ হচ্ছে এমন এক রাষ্ট্রপ্রধান যার রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যাপারে সারা উম্মত তিনি খলিফা হওয়ার পরে সারা উম্মত একমত ছিল ওমর আদি আল্লাহ পরে ওসমান আদি আল্লাহ প্রথম অংশের পরে আর আলি রাদি আল্লাহ আনহু সময় কিন্তু সবাই একমত ছিল না কিন্তু কিন্তু মহাবীর আদি আল্লাহ সময় সবাই কিন্তু একমত হয়ে গেছে সবাই একমত এরকম একজন ব্যক্তিকে যদি কোনো কেউ যাইয়া বলে কি করত ওই কোনো কোনো সময় যাইত আরব রসুলের লোক রসুলের আত্মীয়রা যাইয়া বলতো যে তোম মহাবীরা তুমি তো হাউ হাউ করো তুমি এই এই করো এই করো তিনি চুপ করে বসে শুনতেন চুপ করে তো বলতো সবাই আশ্চর্য হইতো যে এত বেশি ধৈর্য তার কেন হলো ধৈর্য লাভ হয়েছে কি জানেন সমস্ত খেলাফত ওদের বংশে পরবর্তী চলে গেছে কারণ ধৈর্য ধারণার কারণে ইন্নাবু মাইয়াত্তা কেউ এসবের ফাইন আল্লাহুর আজাল মুসলিম যে ব্যক্তি সবর করবে ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ তালা তারে পুরস্কার দিবে এমন পুরস্কার দিবে চিন্তা করার বাইরে আপনি যত ধৈর্য ধারণ করতে পারেন না বিপদে আপদে আমরা জীবনে পরীক্ষা করে দেখছি অনেক মানুষ না ছাত্র জীবনে বেহুদা আমাদেরকে কষ্ট দিত এবং এটা করতো ওইটা করতো তারা এখন কোনো কাজে লাগে না অথচ আমাদের মধ্যে কিছু আল্লাহ তালা তো কথা বলার কিছু গুরুত্ব দিচ্ছে তাই না দেখা যায় কিছু কথা বলতে পারছি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ওরা ইচ্ছা করে কন্ট করতো আমরা ধৈর্য ধারণ করে মারামারি হানাহানি করে নেই আর তখন যদি ওরা একটা মাঠ দিতাম সে আমার একটা মাঠ দিত কোথা দেখতাম জানেন শুধু হাসপাতালে বসে থাকতাম অত থ্যাং একটা নাই হাত একটা নাই একে অপর অবস্থা কী লাভটা হইতো আমার তো ধৈর্য এটা যখন একজন মানুষ জানতে পারবে যে আল্লাহ তালা সবুর সববার তিনি সব সবর করেন পছন্দ করেন সবর তিনি হালিম তিনি সবর করেন তিনি পছন্দ করেন তো আপনার মধ্যে কি আসবে এই গুণটার একটা সমার হওয়া দরকার আমিও সবর করি যত কঠিন কাজে করুক আমার সর্বশেষ বড় কাজ হচ্ছে সবর করা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা এর মাধ্যমে আল্লাহ তালা পুরস্কার আমাকে দিবেন আচ্ছা যখন আপনি আর আর আরও কয়েকটা উদাহরণ দেই আমাদের সময় বেশি আসছে ইনশাল্লাহ অল্প কতক্ষণ আমি আমি তো কুষ্টিয়ে যাব তো আর আরেকটা উদাহরণ দেই যে আল্লাহ তালা যখন আপনি জানবেন যে আল্লাহ তালা কাহের কাহার কাহার আল্লাহ নাম না কাহার যখন আপনি জানবেন যে আল্লাহ তালা তিনি কাদির সবচেয়ে ক্ষমতাশীল পরাক্রমশালী তখন আপনার কি কি হবে বলবেন যে আমি তার থেকে তার হাত থেকে পালাইতে পারবো না পালাইতে পারবো না ওই না হুলাই এক ফের দুরু বা ইল্লা আনতা রব্বে ইনি জলাম তু নফসিদুল আল্লাহ মিনি ইনি জলাম তু নফসিদুল মান কাদি ওরা ও ইন্ন হুলা এক ফের দুরু বা ইল্লা আনতা তখন কিন্তু আপনার মধ্যে অপারগতা কাজ করবে যে আমি যতই পালাই না কেন পালাই যেতে পারবো না কিন্তু আসলে কি পালাইতে পারে বান্দা পালাই কদ্দু যাইতে পারে কোথায় পালাবি পালান জায়গা কিন্তু নাই পালাইলে শেষ পর্যন্ত কোথায় কবর মনে করে যে আমার দেখতেছেন যেখানে যান সেটাও তখন বন্দা কিন্তু কি হবে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে যে আমি আসলেই যতই বাগর নম্বর করি লাফাই না কেন দুনিয়ার বুকে যতই আমি অহংকার করি এবং দুনিয়া মানুষকে যতই আমি আঘাত করি না কেন আমার কিন্তু শেষ পরিণতি ওই ব্যক্তির মতোই হবে একজন আগে গেছে একজন পরে যাবে একটু পার্থক্য আপনাকে ধরেন কেউ জোর করে মেরেই ফেল আপনি একদিন আগে গেলেন লাভ হয়েছে কি আপনি শহীদ হলেন কেউ যদি অন্যায়ভাবে আপনাকে মারে দুই দিন পরে ওই লোক কি মরবে না থাকবে সর্বোচ্চ একশো বছর
আল্লাহর কাছে যেতে হবে তাহলে সে কিন্তু দরা খেয়ে যাবে কিন্তু আপনি তো গেছেন ভালো অবস্থা সে গেছে খারাপ অবস্থায় তবও করে নাই মাফও পায় নাই কিন্তু বিপদ না এই জন্য একজন মানুষ যখন জানবে আল্লাহর গুণের মধ্যে নামের মধ্যে কাহার তিনি জাব্বার তিনি তিনি আজিজ তিনি মহাপবল পরাক্রমশালী তিনি সব কিছু দাপুটে আমার রব তখন সে তার দাপট কিন্তু কমে যাবে সে বলবে যে আমার দাপট দেখানোর কিছু নেই আমি মুতাকাব্যের অহংকার হওয়ার কিছু নেই মুতাকাব্যের তো কে আল্লাহ তালা আল্লাহ সুবান তালা তখন তার মধ্যে এটা কাজ করবে যে আমার মধ্যে অহংকার করা সাজে না কারণ আমি এমন এক ব্যক্তি আমার রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এই জন্য উদাহরণ দেখতেন এটা এক ব্যক্তি এসে রসুলকে দেখে কাঁপতে আরম্ভ করলেন সাধারণত আমরা কোনো বড় বড় বেটা আমির টামির বড় কেউ আসলে না আমাদের নেতা খেতা আসলে আমরা কী করি এরকম করতে কী হয় না হয় কোন ভুল হয় না হয় এরকম টেনশান থাকি তো এক লোকে এরকম করতেছে রসুল বললেন যে এরকম করতেছে কেন ইন্নামা আনা আমরা আতন এমনি এমরা আতিন তাকুল কাদিদ আই রে আমি তো একজন এমন মায়ের সন্তান যে মা শুকনা গোস্ত খাইত বুঝছ শুকনা গোস্ত বুঝো আর আমরা কিন্তু গোস্ত শুকাই রাখতো রম কোরবানির পরে গোস্ত শুকাই রাখতো অনেক দিন পরে খাইতো আমাদের দেশে এক সময়টার প্রচলন ছিল যখন ফ্রিজ ছিল না তখন কি করতো গোস্ত শুকাই ফেলতো শুকাই কয়দিন পর পর অভাব টভাব থাকলে সেগুলিকে পানি দিয়ে দিয়ে একটু একটু করে খাওয়াইত হ্যাঁ অনেক দিন পরে যদিও এগুলি এত বেশি শক্ত হয়ে যাইতো যে এগুলি প্যাডের দিকে যেতে হজম হতে চাইতো না সব কিছু নিয়ে নামতো মনে হচ্ছে যেন সব ছিঁড়ে ফেলতেছে তারপরে তো খাইতো মানুষে তাই না দোস্ত আমি এটা কেন বললেন বুঝাতে চাইলেন যে আমার অহংকার করার কিছু নাই আমি কি একজন মায়ের সন্তান তুমিও একজন মায়ের সন্তান তুমি আমি আমার মা একই রকমেই তিনিও গোস্ত খাইতেন ফুরান শুকনা গোস্ত আমি শুকনা গোস্ত খাই কোনো আমার মাও শুকনা গোস্ত খাইতেন সুতরাং এটা নিয়ে এত তুমি এত আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই এটা বুঝিয়ে দিলেন তো যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার এই নামগুলি সম্পর্কে জ্বালবে তিনি জব্বার তিনি কাহর তিনি আজিজ তিনি তার এই সমস্ত বড় বড় নাম এবং গুণগুলি যে ব্যক্তি জানতে পারবে সে কিন্তু নিজে আর অহংকারী হবে না বলেছে না আসল আসল যে অহংকারী তিনি কে আল্লাহ আমি তো অহংকার করছি ভুল আমার অহংকার কিছু নেই আমার সারা শরীরের মধ্যে রয়েছে কি সেটা তো বলবো না তাই না ভিতরে যা আছে সেটা যদি কোনো বের করে দেওয়া আমাকে মানুষ তাড়িয়ে দিবে আল্লাহ তালা ঢাকে দিয়েছেন তিনি কাপড় দিয়ে ঢাকে দিয়েছেন তিনি একটা চামড়া দিয়ে ডেকে দিয়েছেন তিনি আমাকে বুঝার তৌফিক দিয়ে নাহলে তো আমি বিপদে পড়ে যেতাম এই জন্য একজন মানুষ অহংকারী হতে পারে না যখন তার অবস্থা দেখে আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি যে কিভাবে আল্লাহর গুণগুলি জানলে আমাদের কি লাভ যেই ব্যক্তি জানবে যে আল্লাহ তালা তার রহমত আছে তো তিনি ক্ষমা করেন দান করেন ক্ষমা করেন তিনি সব সময় মানুষকে মুক্ত করে দেন তখন সে কি করবে সব সময় আল্লাহ কাছে চাইতে থাকবে সব সময় চাইতে থাকবে যেই ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর কাছে চাইবে তিনি কিন্তু শিরিক করতে পারবে না খেয়াল করছে বুঝেন কিনা যখনই বেশি জানবেন আল্লাহ তালা তিনি দয়াশীল তিনি দিবেন যখন আপনি তার দাতা হিসেবে আল্লাহকে মানবেন যে তিনি দিবেন তিনি দয়া করবেন তিনি ক্ষমা করবেন তখন অন্যের কাছে অসময় কই আপনার যখনই আপনি এটা জানবেন না তখন কোথায় যাবেন তখন নাম দিবেন গঞ্জিল আস দাতা গঞ্জুল আস হয়েছে নাউজিবিল্লা দাতা যদি কোনো আরশের গোপন ভাণ্ডার থেকে দাতা যদি আপনারা দিয়ে দিতে পারে তো আর মানুষ আরশ হ্যাঁ আরশ আল্লাহ কাছে আমি কী জন্য নাম দিছে দাতা গঞ্জুল আস নাউজিবিল্লা দাতা আরশের গঞ্জ থেকে তিনি আয়না দিবেন এরকম যদি মানুষের নাম হয়ে যায় মানুষের যদি গুণ হয়ে যায় কি হ্যাঁ যদি কোনো বলে কাউস সাকালাইন উদ্ধারকারীকে সমস্ত মানুষ এবং জিনের উদ্ধারকারীকে আল্লাহ অথচ এটা কার নাম জানেন কার লকব জানেন হ্যাঁ বড় আব্দুল কাদের জিরাই রহমতুল্লাহ আলীকে তারা আপনিও এরকম শব্দ এটার উল্লেখ উচ্চারণ করেন না যেটা বলছেন কারণ এটা তো শিরকি শব্দ তাই না তো এরকম শব্দ এরা এদেরকে বানিয়ে ফেলছে কোথায় নিয়ে গেছে কখন এটা হয়েছে কারণ আল্লাহ তালা সম্পর্কে তিনি যে আল্লাহ তালাই যে একমাত্র এই তিনি যে ক্ষমাশীল তিনি যে দাতা এই জিনিসটা তারা ভুলে যাওয়ার কারণে অন্যের দিকে সেটাকে ডাইভার্ট করে দিয়েছে অন্য দিকে সেটাকে দিয়ে দিয়েছে না জানার কারণে এই জন্য যত বেশি আল্লাহর গুণ জানবে তত বেশি সে কেউ উপকৃত করতে পারবে আচ্ছা আল্লাহর আরেকটি গুণের কথা উল্লেখ করে আমরা এই চাপটা আরও কিছু গুণের কথা উল্লেখ করে শেষটার কাজ করতে চাবো সেটা হচ্ছে যখনই একজন মানুষ জানবে যে আল্লাহর আজমত জালাল কুয়াত জাবারু এবং হাইমানা আল্লাহ তার তিনি মহান মহান জিনিসটা যখন জানবে নিজেকে কি মনে করবে ছোট মনে করবে নিজেকে ছোট মনে অনেক বড় ফজিলত কি জানেন অহংকারী হবে না এবাদত করতে দূরে থাকবে না বরং তিনি সে মনে করবে যে আমি যতই এবাদত করি না কেন এটা আল্লাহর কোনো কিছু বাড়িয়ে দিবে না লাভ হবে কার আমার রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসে এসেছে হাদিস ইবিল হাদিসে হাদিসে কুৎসিতে আল্লাহ তালা বলছেন যেটা আবদুল্লাহ জন্য বর্ণনা করেছে সেখানে এসেছে যে লও আন্না আখের আকুম আউ আলা কুম আখের আকুম জিন্না কুম ইনসা কুম
হে আদম সন্তান যদি তোমরা সবাই জিন এন্স হ্যাঁ আগের পরে সব একসাথ হয়ে একেবারে সবাই আমরা মোত্তাকি হয়ে গেছি তারপরে আমার মুলুকে সেটাতে কিছু বাড়বে না আমার রাজত্বে কিছু বাড়বে না কি হবে ইন্নামা হিয়া আমাল ও সিহালাকুম তোমাদের আমল তোমাদের জন্য আমি সংরক্ষণ করে রাখবো একজন মানুষ যখন বুঝতে পারবে যে মহান হচ্ছেন তিনি মহৎ হচ্ছেন তিনি ক্ষমতাশীল হচ্ছেন তিনি তখন সে কিন্তু নিজেকে ছোট মনে করে থাকবে আর যখনই আল্লাহর নাম এবং গুণ সম্পর্কে চিন্তা করবে না তখন সে অহংকারী হয়ে যাবে পৃথিবীতে অহংকারী যারা আছে ওদেরকে আপনি আল্লাহর নাম গুণ শিখাইতে পারবেন না তাদের নিজেরাই অহংকারী সেজে আমি এই করেছি হ্যাঁ আই এম অমুক আই এম অমুক আমি এই করেছি ওই করেছি আরে বেটা তুমি করো নাই আল্লাহ তোমাকে দিয়ে করিয়েছে তুমি করতে পেরেছো আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করো তুমি বলার কিছু বলিও না এগুলো বলে বললে তোমার আল্লাহ তোমার দিয়ে পরীক্ষা করেছেন তুমি কি নিজের নিজের দিকে টানো না অন্যের দিকে দেখেন না যখন কারুন কি বলেছে যে আল্লাহ তালা তোমাকে যা দিছে মানুষকে দাও কলা ইন্নামা উতি তু আলমিন আল্লাহ দিছে তোমাকে বলছে এগুলো আমি নিজে আলমিন নিজের আলম দিয়ে আমি এগুলো অর্জন করেছি হ্যাঁ ইন্নামা উতি তু আলা আলমিন আল্লাহ বলে ফাঁকা সাফ না বিহি বা বিদারি আলদা তারেও ডুবাইলাম তার তার সম্পদ দিয়েও ডুবাই দিলাম ডুবতেই থাকলো আমাদের ভাই কেউ কেউ মনে করে যে কারণের দন বুঝে কোথাও উঠতেছে কারণের দন উঠবে না ওটা নিশ্চিত কেমন দিকে ডুবতে থাকবে এটা কেউ পাবে না ওইটা গজবের আল্লাহর গজবের জিনিস আল্লাহ আজবের জিনিস এটা নিশ্চিত কেউ যদি মনে করে যে পেয়ে যাচ্ছে কথা ঠিক না আচ্ছা তাহলে এই অহংকার থেকে মানুষ বেঁচে যাবে আর একটি ধরেন আর একটা জিনিস যদি কোনো কেউ মনে করে যে আল্লাহ তালা তিনি আজিজ তিনি ইজ্জত আল্লাহ তাই না তখন দুনিয়ার বুকে সেদিন ইজ্জত পায় তখন সে কার দিকে নজর করবে আল্লাহ তালাই আমাকে দিয়েছে ইজ্জতটা আল্লাহ তালা আমাকে ইজ্জত দিয়েছে আর যদি কোনো সে ব্যক্তি আল্লাহর এই গুণ জানবে না তখন সে কী মনে করবে আমি নিজের নিজে সেটাকে অর্জন করেছি হ্যাঁ কেউ কেউ তো বলে নিজ হাতে নিজের ভাগ্য রচনা করেছে না অসুবিধা নিজের হাতে নিজের ভাগ্য রচনা করতে পারে এ লেখে সাহিত্যিক ভাষা হ্যাঁ অনেকে সাহিত্যিক ভাষা লিখে তো শিরিক করতেছে খবর নেই সাহিত্যিক ভাষা লিখতে লিখতে শিরিক করে ফেলছে এটা তার খবর নেই বরং তার সব সময় মনে করা উচিত যে আসলে আমার এইগুলি করা উচিত নয় বরং এগুলি কার আমার রবের যে ব্যক্তি আমি এগুলি টাটাটি করা উচিত নয় যে ব্যক্তি আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে ব্যক্তি মানে জানবে যে বিচার হুকুম দেওয়ার মালিককে আল্লাহ বিধান দেওয়ার মালিককে আল্লাহ শরীয়ত দেওয়ার মালিককে আল্লাহ সেই যদি সত্যি সত্যি এটা জানে এই ব্যক্তি কি কখনো আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য বিধানে বিচার করতে পারবে পারবে একজন বিচারক কি কখনো আল্লাহর বিধানে বাইরে যেতে পারে সে কখনো আল্লাহর চেয়ে তুমি তাহলে বুঝতে পারো এই যে এই এখন বর্তমান সমাজে যেই মানুষগুলো আল্লাহর বিধান ছাড়া বিচার করছে এরা কি আসলে আল্লাহর নাম গুণ সম্পর্কে জানে আল্লাহর গুণ সম্পর্কে যদি জানতো যে হুকুমকার আল্লাহর বিধানকার আল্লাহর শরীয়তকার আল্লাহ আল্লাহ নিজে বলছে যে আল্লাহ আল্লাহুল আমর খাল কুয়াল আমরু সৃষ্টি যার বিধান দিবেন তিনি সৃষ্টি যান সৃষ্টি যার হুকুম দিবেন তিনি সৃষ্টি যার শরীয়ত দিবেন তিনি সারা আলাকুম তিনি শরীয়ত দিয়েছেন এখন নিজেকে শরীয়ত প্রবর্তনকারী দাবি করতে পারে অথচ আজ কিন্তু দুনিয়া ভর মানুষগুলো দাবি করতেছে এর একমাত্র কারণ হচ্ছে আল্লাহ তালার নাম এবং গুণ সম্পর্কে অজ্ঞতা কারণ তারা আল্লাহ তালা এইটা আল্লাহর একমাত্র নাম হাকাম তার নাম হাকাম প্রধান বিচারক তিনি অথচ প্রধান বিচারক দুনিয়ার মানুষ নিজেকে দাবি করে বসেছে তাই না অনেক প্রধান বিচারক আছে না নাম বলতে চাই না আমরা অনেকে আপনারা জানেন বিভিন্ন দেশে কেউ কত বিচারকদের বিচার বাপ রে বাপ হ্যাঁ কেউ তো রাজা ধীরহাস নিজেকে নাম দিয়ে করতেছে হ্যাঁ কেউ তো শাহে আলম পৃথিবীর বাদশাহ কেউ তো জাহাঙ্গীর পৃথিবীকে পাকড়াও করে ফেলছে মিথ্যা কথা নেই গুলি কে পৃথিবীর বাদশাহ হয়েছে কেউ পৃথিবীর বাদশাহ না পৃথিবীর বাদশাহ তো আল্লাহ তালা ছাড়া কেউ নেই পৃথিবী দখল করছে এমন কেউ নেই হ্যাঁ কেউ কোথায় কে পৃথিবী দখল দখল করতে চেষ্টা করেছে কে এক কাফের হ্যাঁ নাম ছিল কে আলেকজান্ডার তাও তো সে অনেক জায়গা দখল করতে পারে নাই অনেক দূর যাইয়া মরে গেছে আলেকজান্দ্রিয়া যাইয়া এরপর আর যাইতে পারে নাই মিশর যাইয়া আর সামনে যাইতে পারে নাই সামনে যাইতে পারে নাই তাই না তারপরে এই ইয়াও নেপোলিয়ন এরাও চেষ্টা করেছে যাইতে যাইতে কদ্দুর গেছে এরপরে সে আর যাইতে পারে নাই তাহলে এরা তারা বলে নিজেদের নাম এখন আমাদের দেশে যে সমস্ত নাম আছে না এক একজন তার খবর নাই আজে বাজে কিন্তু নাম রাখছে এক একটা কত কি শাহে আলম জাহাঙ্গীর আলমগীর হ্যাঁ এরকম নামগুলি আরও কত কত এরকম বাহারি নাম আছে যেগুলি সে কখন বলে যখন আল্লাহর নাম এবং গুণ সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকে তখন সে এরকম নাম নিজের নাম রেখে ফেলে ছেলের নাম রাখে নিজের পৃথিবীর বাদশাহ হয়ে যাচ্ছে মিথ্যা কথা এগুলি বলে আর নিজেদের মনে করে বড় কিছু হয়ে গেছে অথচ এগুলি বিধান দেওয়ার মালিককে একমাত্র আল্লাহ তালা তখন সে আর কোনো দিন শিরকের দিকে হাত বাড়াবে না কখন সে অথচ আমার দেশে আজ অনেকেই আ
আপনি নিজের থেকে করার আগে জানেন যে এইগুলি কোথেকে আসছে কেন আপনাকে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে কারণ শরীয়তের শরীয়তের বিধান শরীয়তের বিধান মানা শরীয়তের বিধান শরীয়ত দেওয়ার বা বিধান দেওয়ার মালিককে আল্লাহ তালা সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার মধ্যে না আসবে আপনার ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার কিন্তু ইমানের পূর্ণতা আসেনি এর মধ্যে আপনি লাফালাফি করলে কোনো লাভ হয় না এটা কখন আসবে যখন কেউ আল্লাহর নাম জানবে গুণ জানবে যখন তার সারা শরীয় সারা শরীয়ত প্রবর্তনকারীকে আল্লাহ হুকুম দেওয়ার মালিককে আল্লাহ নির্দেশ দেওয়ার মালিককে আল্লাহ এবং যখন বান জানবে যে আল্লাহ তালা শুধুমাত্র সৃষ্টি করে আমাদেরকে খ্যান্ত দেননি তিনি সৃষ্টি করে বন্দা চলার মতো যত রকমের যত উপ উপজীব্য আছে সবই দিয়ে দিয়েছেন ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন আমার শুধু সেটা বাস্তবায়ন করা দরকার আমি সেটাকে জায়গায় জায়গায় নিয়ে বিভিন্ন রকমের ইয়া নাম দিয়ে হ্যাঁ বিভিন্ন উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষ নাম দিয়ে আমরা কিন্তু কিছু বলি নেই নাম দিয়ে সেখানে যেয়ে আমরা নিজের আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করার মতো ক্ষমতা আল্লাহ আমাদের দেন নাই আমরা যদি না করি এটা কখন হবে যখন আল্লাহ তালার নামগুলি জানবে আল্লাহ তার গুণগুলি জানবে এর আগ পর্যন্ত কিন্তু মানুষের ভিতরে সে উপলব্ধি আসবে না তাহলে আমরা কী বুঝলাম আল্লাহর নাম এবং গুণ জানা অত্যন্ত জরুরি আমরা কিন্তু মনে করছিলাম অনেক কিছু পড়াবো কিন্তু সময় আমাদেরকে আর কুল হচ্ছে না ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তী সেশনে আল্লাহর নাম এবং গুণের আর গুণ জানার আরও কিছু ফজিলত সহ এবং বাকি আলোচনা সমাপ্ত করবো আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন এবং দিন মানার তৌফিক দান করুন ও আখরা আলহামদুলিল্লাহ হাবুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ